பயணப்பாதைகளில் எப்போதாவது வருடுகிறது தென்றல் எப்போதுமே வீசுகிறது புயல் காரணம் இது நிஜங்களை தேடி அலையும் இடைநில்லா நெடும் பயணம் இங்கே அழுத்தமாக பதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஒவ்வொரு எழுத்துகளுக்கு பின்னும் பலரது சலிக்காத உழைப்பும் தீராத தியாகமும் புள்ளிகளாய் கோர்க்கப்பட்டுள்ளன கடந்து வந்த பாதையை சற்றே திரும்பி பார்த்தால் எல்லாமே ஒரு புள்ளியில் தான் ஆரம்பித்தது அருப்புக்கோட்டையிலிருந்து சென்னைக்கு வந்த ராஜகோபாலை அரவணைத்துக் கொண்டது வலம்புரி ஜானின் தாய் வார இதழ் கைபிடித்து நடை பழக்கியது தராசு இன்னும் வேகமாக நடக்க எத்தனைத்த அந்த இளம் கால்களின் தடம் பற்றி இன்னும் இருபது கால்கள் பின்தொடர்ந்தன நக்கீரன் என்னும் தலைப்பை கா சுப்பு வைத்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டதும் சுப்புவை ஏராள நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கிறார் கோபால் தாராள மனதுடன் நக்கீரனை தர சம்மதிக்கிறார் கா சுப்பு நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று உண்மையையும் உழைப்பையும் மட்டுமே மூலதனமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நக்கீரனின் துவக்கம் நான்காயிரம் ரூபாயும் பத்துக்கு பத்து அளவுள்ள சிறிய அறையும் தான் பணமும் அறையின் அளவும் தான் சிறியதே தவிர தன்னம்பிக்கையும் துணிவும் அல்ல இருபத்தி ஏழு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அன்றைய நாளின் விடியல் தனியாய் உதிக்கவில்லை வலிகள் தாங்கி புதிய வழியில் தனது முதல் தடத்தை பதித்த நக்கீரனின் தலைப்பிரசவம் அன்று நாங்கள் புதியவர்கள் படித்து பார்த்து பிடித்திருந்தால் ஆதரவு தாருங்கள் என்ற நூதன சுய அறிமுகத்துடன் மக்கள் கூடும் இடங்களிலெல்லாம் கடந்த வார இதழை இலவசமாக வழங்கிய இளைஞர்கள் காத்திருந்ததோ ஓர் அங்கீகாரத்திற்கு ஒரே வருடம் மக்களை தேடிச் சென்று நக்கீரனை கொடுத்த காலம் மாறி மக்கள் நக்கீரனை தேடிச் சென்று படித்தனர் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேலான வாசகர்களின் கரம் பற்றி எழுந்து நின்றது நக்கீரன் அரசியல் பித்தலாட்டங்கள் சமுதாய சீர்கேடுகள் போலி ஆன்மீகம் அதிகார துஷ்பிரயோகம் சர்வாதிகாரம் அடக்குமுறை புதைக்கப்பட்ட உண்மைகள் அநீதியை எதிர்த்தல் என்று அனைத்து அக்கிரமங்களையும் தனது மூன்றாம் கண் மூலம் மக்களின் பார்வைக்கு கொண்டு சென்றது நக்கீரன் நக்கீரன் தனது நெற்றிக்கண்ணை திறந்ததால் எரிக்கப்பட்டது இந்த அநீதிகள் மட்டுமல்ல நக்கீரனும் கூடத்தான் கைது சிறைவாசம் வல்லடி வழக்குகள் வெடிகுண்டு முரட்டல் பத்திரிகை எரிப்பது ஏஜெண்டுகளை முரட்டுவது ஊழியர்களை மனரீதியாக துன்புறுத்துவது என தீய சக்திகள் நக்கீரனுக்கு பூட்டுகள் போட்டன ஆனால் உண்மையும் துணிவும் கலந்த உறுதி என்கிற ஒரே திறவுகோல் மூலம் தடைகளை தகர்த்து நிமிர்ந்து நின்றது நக்கீரன் வலியுடன் பெற்ற அனுபவம் மையால் பதிக்கப்படுவதால் அது வலிமையாக இருக்கிறது தன் ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் ஊழியர்களின் இரத்தம் போராட்டங்கள் தியாகம் ஒற்றுமை கலந்து எழுதுவதால் தொடர்ந்து அக்கிரமத்திற்கு எதிரான தனது குரலை பதிவு செய்து கொண்டே வருகிறது நக்கீரன் நக்கீரன் என்னும் தலைப்பு எளிதாக கிடைத்தாலும் நக்கீரனாக வாழ்வதற்கான போராட்டங்களும் சவால்களும் எளிதல்ல விடுதலை புலிகளின் தலைவர் பிரபாகரன் ஐ பி கே எஃப் தாக்குதலில் இறந்துவிட்டார் என்ற செய்தி தமிழ் மக்களிடையே காட்டுத்தீயாய் பரவியது அதனை பொய் என்று நிரூபித்து பிரபாகரன் உயிருடன் உள்ளார் என்பதை ஆதாரத்துடன் ஊர்ஜிதம் செய்தது நக்கீரன் எம்ஜிஆரின் மறைவுக்கு பிறகு அதிமுகவில் நாற்காலி சண்டைகள் தொடங்கிய காலம் தலைமைக் கழகத்தை கைப்பற்ற நடந்த கோஷ்டி சண்டையின் விளைவாக அதிமுக தலைமைக் கழகம் சீல் வைக்கப்பட்டது இதில் யார் பக்கம் நியாயம் என்பதை ஷாட் பை ஷாட் புகைப்படத்துடன் நக்கீரன் வெளியிட்டது அந்த புகைப்படங்களையும் நக்கீரன் இதழையும் ஆவணமாக வைத்து பாராளுமன்றம் முதல் உச்ச நீதிமன்றம் வரை வாதாடி ஜெயலலிதா அணியினர் தலைமைக் கழகத்தையும் இரட்டை இலை சின்னத்தையும் மீட்டனர் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஒரு பொறுப்பான பத்திரிகை எப்போதும் எதிர்கட்சிதான் அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த ஒரு டெலிபோன் ஒட்டுக்கேட்பு ஊழலை தமிழகத்தின் வாட்டர் கேட் ஊழல் என்று நக்கீரன் வெளியிட்டது அரசியல்வாதிகளின் தனிமையிலும் உரிமையிலும் அத்துமீறி கைவைத்த அதிமுக அரசின் ஒற்றாடலை நக்கீரன் அம்பலப்படுத்தியது தமிழக அரசியல் களத்தையே பதட்ட பரபரப்பில் மூழ்கடித்தது இதன் எதிர்வினையாக நக்கீரன் ஆசிரியர் உட்பட மூன்று பேரை கைது செய்தது போலீஸ் 
இந்த சலசலப்புகளுக்கு அஞ்சாமல் திருச்சி விமான நிலையத்தில் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரத்தை ஆயுதத்தோடு தாக்கியது அதிமுகவினர்தான் என்பதை புகைப்படத்துடன் வெளியிட்டது அத்தோடு நில்லாமல் அதிகார ஆக்கிரமிப்புகளுக்கு எதிராகவும் தனது குரலை ஓங்கி பதிவு செய்தது நக்கீரன் அரசு நிலங்கள் வளைக்கப்பட்டது ஜே டான்சி நிலத்தை சொந்தமாக்கியது கொடநாடு எஸ்டேட்டை தன் பெயரில் பட்டா போட்டுக் கொண்டது ஹைதராபாத் திராட்சை தோட்டம் சசிகலாவின் சொத்துகள் என அனைத்தையும் ஆதாரங்களோடு அம்பலப்படுத்தியது நக்கீரன் தொடர்ந்து தலைபிரித்தாடிய ஜே அரசின் சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து இங்கே ஒரு ஹிட்லர் என்ற தலைப்பில் ஒரு நெருப்பு தொடரை எழுதினார் காசுப்பு கோபத்தோடு ஆணவமும் தலைக்கேறு ஆளுங்கட்சியினரால் தமிழகம் முழுவதும் நக்கீரன் பத்திரிகை எரிக்கப்பட்டது இதன் அடுத்த கட்டமாக நக்கீரன் அலுவலகத்தின் மின் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டது சட்டம் ஒரு இருட்டறைதான் அதில் உண்மையை ஒளியாய் ஏற்றி போராடி இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு பிறகு மின் இணைப்பை பெற்றது நக்கீரன் ஆனால் நக்கீரனை அச்சடிக்கக்கூடாது என அச்சகங்கள் மிரட்டப்பட்டன பிரிண்டர் ஐயா கணேசன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் காவல்துறையின் கோர கரங்களால் உடலாலும் மனதாலும் காயப்பட்ட ஐயா கணேசன் சிறையிலிருந்து வெளியில் வந்தவுடன் மரணத்தை தழுவினார் பழிவாங்கும் போக்கிற்கு பலியான ஐயா கணேசனின் மறைவு மொத்த நக்கீரன் குடும்பத்தையும் மீளா துயரில் ஆழ்த்தியது ஊழல்களை அம்பலப்படுத்தியதற்காக ஆளுங்கட்சியினரின் கொலைவெறி கரங்கள் நிருபர் கதிரை துறை நிருபர் சண்முக சுந்தரம் மீதும் நீண்டது சட்டத்தின் மூலமும் நக்கீரனை முடக்க ஆசிரியர் மீது ஒரே நாளில் பதிவு செய்யப்பட்ட நூற்றி ஐந்து வழக்குகளையும் சட்டத்தின் மூலமாகவே உடைத்தது நக்கீரன் பல அடக்குமுறைகள் தொடர்ந்தாலும் நக்கீரனும் தொடர்ந்து பல முகத்திரைகளை கிழித்து எரிந்து கொண்டே வந்தது தலைமை கழகத்தை கைப்பற்ற தான் பயன்படுத்திய நக்கீரனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறில் தன்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து வெளியேற்ற ஒரு முக்கிய காரணமாகும் என்பதை ஜெயலலிதா நினைத்து பார்த்திருக்க மாட்டார் சந்திரலேகா தன் போக்கிற்கு வளையாத அதிகாரிகளை அதிகார வர்க்கம் எப்போதும் வன்மம் கொண்டு வஞ்சித்தே வந்திருக்கிறது இதற்கு சரியான உதாரணம் சந்திரலேகா ஐஏஎஸ் அரசின் அயோக்கியத்தனத்திற்கு விலை போக மறுத்த சந்திரலேகாவிற்கு விலையாக கிடைத்தது ஆசிட் வீச்சு ஆசிட் வீசியவன் வடநாட்டைச் சேர்ந்த சுர்லா என்பதையும் அவனை ஏவியது அதிமுகவினர்தான் என்பதையும் அவனது பேட்டியோடு வெளியிட்டு உண்மையை வெளிக்கொண்டு வந்தது நக்கீரன் நக்கீரனின் அதிரடிக்கு பின்தான் காவல்துறை கண்பிடித்தது நேர்மையான ஐஏஎஸ் அதிகாரியின் கண்ணீரை துடைத்த நக்கீரன் நேர்மையற்ற ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு எதிராக தனது நெற்றிக்கண்ணை திறந்தது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே உலுக்கியது போலி முத்திரை தாள் மோசடி இதில் டிஐஜி முகமது அலிக்கு தொடர்பு உண்டு என்பதை கண்டுபிடித்து அம்பலப்படுத்தி முகமது அலியின் முகத்திரையை கிழித்தது நக்கீரன் இதன் அடிப்படையில் காவல்துறை அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்து சிறையில் அடைத்தது ஆட்டோ சங்கர் அம்புகளை மட்டும் உடைத்தெறியும் இந்த சமூகத்தில் எய்தவனை தேடியும் புறப்பட்டது நக்கீரன் கொடூரமான ஆறு கொலைகள் செய்த ஆட்டோ சங்கர் நீதியின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தூக்கு தண்டனை பெற்றான் அவன் கொலைகாரனாக உருவான பின்னணியில் பல காக்கி சட்டைகளும் கரைவேட்டிகளும் இருந்தன அவர்களை உலகுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்ட தூக்கு தண்டனை கைதியான அவரிடமே தகவல் பெற்று தொடராக வெளியிட முயன்றது நக்கீரன் சேலம் சிறைச்சாலையில் ஆட்டோ சங்கரை சந்தித்த போது முதலில் மறுத்தார் பிறகு தொடர்ந்து அவனோடு பேசி பேசி அவனை சம்மதிக்க வைத்தோம் அந்த தொடரை வெளியிடுவதற்கான விளம்பரத்தை பெரிய அளவில் நக்கீரன் வெளியிட்ட போது எப்போதும் போல் உண்மை சுட சூட்டை பொறுக்க முடியாமல் அரசும் அதிகாரிகளும் அடுக்கடுக்காக வழக்குகளையும் முட்டுக்கட்டைகளையும் போட்டனர் தொடர் ஆரம்பமானவுடன் சிறைச்சாலையிலிருந்து ஒரு கடிதம் என்னுடைய தொடரை நிறுத்தி விடுங்கள் என்று எங்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது இந்த ஆட்சியாளர்கள் செய்யக்கூடிய பின்னால் இருந்து அவர்கள் செய்யும் சரி திட்டம்தான் இது என்று ஆனால் தொடர்ந்து சங்கரிடம் பேசி அவன் எதை எதிர்பார்த்தானோ அதையெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டு செல்வோம் என்று உறுதியளித்த பின் அவனுக்கும் சில பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் அவன் குடும்பத்துக்கும் சில உதவிகளையும் நக்கீரன் செய்தது அதன் பிறகு ஆட்டோ சங்கர் முன்வந்தார் அவன் சிறையில் நள்ளிரவில் சிறை அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் அவனே எழுதி ரகசியமாக வேறு பெயரில் நக்கீரனுக்கு அனுப்பி வைத்தான் எப்படி வருமோ என்று தெரியாது பல்வேறு முறைகளில் அது வந்து சேரும் அதை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் 
எவ்வளவோ அரசியல்வாதிகள் போலீஸ் அதிகாரிகள் நேர்மையானவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடிய அந்த அதிகாரிகளுடைய முகமெல்லாம் தொங்கி கிழிந்தது சில அதிகாரிகள் வந்து அதற்கு தடை வாங்க தடை விதித்தார்கள் அந்த தடையை எதிர்த்து நக்கீரன் போராடி ஹைகோர்ட்டில் போராடி அதில் வெற்றி கிடைக்காமல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் போராடி ஜீவன் ரெட்டி அப்படிங்கிறவங்க சுஜாதா மனோகர் ரெண்டு பேரும் ஜட்ஜாக இருந்து அந்த பெஞ்சில் இருந்து ஒரு தீர்ப்பு வாங்கினாங்க ராஜகோபால் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி நாலில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு ஒரு மைல் கல்லாகவும் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிய ஆறு கோல்டன் ரூல்ஸை இந்திய மக்களுக்கு அளித்தது இது ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு முன் உதாரணமான தீர்ப்பு ஒருத்தருக்கு எந்த அளவுக்கு பிரைவசி உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்து ஆரம்பித்து அரசு அதிகாரிகளோ அரசியல்வாதிகளோ ஆட்சியில் இருக்கிறவங்களோ ஒரு பத்திரையில் ஒரு விஷயம் எழுதப்படுவதற்கு முன்னால் அதை தடை செய்ய முடியாது ஆட்டோசங்கர் வழக்கு என்பது இன்று ரைட் ஆஃப் பிரைவசி என்ற ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு உரிமைக்கு முன்னுதாரமாக அமைந்து விட்டதால் சட்டம் பயிலக்கூடிய பயிற்றுவிக்கின்ற எல்லா கல்லூரிகளிலும் அதை பாட புத்தகங்களில் ஒரு முன் வழக்காக விவரிக்கிறார்கள் அது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு மிகப்பெரிய கொடை அதற்காக வந்து இன்றைக்கு சுதந்திரமாக எழுதுகிற பத்திரிகையாளர்கள் எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து நக்கீரனுக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறோம் கைதியின் உண்மை முகத்தை வெளிக்கொண்டு வந்த நக்கீரன் காவிகளின் போலி முகத்தையும் விடவில்லை ஆன்மீக பிரபலம் பிரேமானந்தா தனது ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து வந்த இளம் பெண்களை வேட்டையாடியதாக பகீர் புகார் வர களத்தில் இறங்கியது நக்கீரன் கொலை மற்றும் கிரிமினல் விவகாரங்களை பகிரங்கப்படுத்தி பிரேமானந்தாவின் அரிய புகைப்படங்களோடு அம்பலப்படுத்தியது நக்கீரன் இதே போல் காஞ்சி சங்கரராமன் கொலையில் காஞ்சி சங்கரவட பீடாதிபதி சங்கராச்சாரியாருக்கு தொடர்பு உண்டு என்பதை முதன் முதலில் கண்டறிந்து வெளியிட்டது நக்கீரன் அந்த ஆதாரங்களை வைத்தே சங்கராச்சாரியார் கொலை வழக்கில் கைதானார் அடுத்து நக்கீரனால் கிழிக்கப்பட்ட ஆன்மீக போலி நித்யானந்தா அவரது லீலைகள் நக்கீரனிலும் நக்கீரன் வெப் டிவியிலும் வெளியிடப்பட நித்தியின் சாமியார் வேடம் சந்தி சிதித்தது அஞ்சாத புலனாய்வுகளின் மூலம் தமிழகத்தில் தனது முத்திரையை அழுந்த பதித்த நக்கீரன் இந்திய அளவிலும் ஒரு பெருமையை பெற்றது நக்கீரன் செய்த ஒரு மகத்தான சாதனை இந்திய நாட்டு பிரதமரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தனது பக்கங்களில் அலங்கரித்தது இந்திய பிரதமரின் பேட்டி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பத்திரிகைகளுக்கே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் இந்திய நாட்டின் மிகப்பெரிய பத்திரிகைகளெல்லாம் போட்டி போட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நக்கீரன் என்கிற தமிழில் வரக்கூடிய இந்த பத்திரிகை அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் அவர்களை பேட்டி எடுத்து தமிழில் முதலில் அவரது குரலை ஒரு பத்திரிகை வாயிலாக அவரது சொந்த குரலை பதிவு செய்தது இந்திய பிரதமரின் பேட்டி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாக இதுவரை முறியடிக்கப்படாத சாதனையாக பத்திரிகை உலகில் கருதப்பட்டு வருகிறது தமிழக கர்நாடக மாநில போலீஸுக்கு சவாலாக விளங்கிய வீரப்பன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளில் சந்தன மரத்தை கடத்துபவனாகவும் யானை தந்தங்களை கடத்தும் காட்டுக் கொள்ளையனாகவும் மட்டுமே சித்தரிக்கப்பட்டு வந்த வீரப்பனின் சொல்லப்படாத கதைகளை சொல்ல துணிந்தது நக்கீரன் நான் வீரப்பனை சந்திக்கும் போது எந்த விதமான கேள்விகளுமே நான் அவட்ட கேட்கல முதல் நாள் நான் சந்தித்துடனே எங்கள் ஆசிரியருடைய ஒரே நோக்கம் புகைப்படம் வேணுங்கிறது தான் ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னு தான் அதுக்காக மொதல் நாள் நான் வீரப்பன் வீரப்பனுடைய ஆட்கள் சம்மந்தமாக ஃபோட்டோ மட்டும் எடுத்தேன் வேறு எதுவுமே செய்யலை அதுவரை மக்கள் பார்த்திராத ஓர் வீரப்பனை தனது கேமரா கண்ணின் மூலம் முதல் முதலாய் மக்களுக்கு காட்டியது நக்கீரன் வீரப்பனை பற்றி தனது பத்திரிகையிலே அறிவித்த பின்புதான் அரசுக்கே அவர் யார் என்பது தெரிய வந்தது இதுதான் வீரப்பனுடைய படம்னு போலீஸ் ஒத்துக்கிட்டாலுமே பொதுமக்கள் அதை ஒத்துக்க தயாராக இல்லை ஏன்னா நக்கீரன் கோபால் மீச வச்சுருப்பாரு அவங்க ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஆட்கள் எல்லாமே பெருசு பெருசாக மீச வச்சுருப்பாங்க அவங்க ஆட்களே யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு போய் சினிமா சூட் சேட்டின்னு காட்டுக்குள்ளே நிற்க வச்சு இதுதான் வீரப்பன் சொல்லி போட்டாங்க போல இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்தது இதை முறியடிக்கிறதுக்காகவே அடுத்ததாக வீரப்பனை நடமாடக்கூடிய கேரக்டர் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண தம்பினாவது வீரப்பன் வந்து 
காலவாடி மலைப்பகுதியிலிருந்து ஒரு இடத்துல நான் கால் அனுப்பியிருந்தார் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறதை காட்டிலும் ஒரு மாறுபட்ட வீரப்படம் நம்ம அங்கே பார்க்க முடிஞ்சது சாதாரணமாக இன்றைய சினிமாவில் இருக்கக்கூடியவர்களிருந்து அரசியலில் இருக்கக்கூடியவர்களிருந்து உலக நடப்புகள் வரைக்கும் அனைத்து விவரங்களையுமே ஓரளவுக்கு கையில் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு வீரப்படம் பார்த்தோம் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் தான் வீரப்பனிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி அவருடைய இயல்பான நிலைக்கு கொண்டு வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க வீரப்பன் அப்படிங்கிற யார் அந்த நபர் யாருக்குமே தெரியாது எனக்குமே தெரியாது நீங்கள் யார் எப்படி உருவானீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த முக்கியமான சம்பவங்களை எல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு காடுகள் இருக்கிற விலங்குகள் இருந்தால் எப்படி தப்பிக்கிறான் போலீஸ் இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறான் போலீஸ் மீது தாக்குதல் நடத்தும்போது அவனுடைய மனநிலை எப்படி அப்படி எப்படியெல்லாம் வீரப்பன் செயல்பட்டார் நோய் சம்பந்தமான வீரப்பன் காடுகள் ஏற்படக்கூடிய தலைவலி காய்ச்சல் விசக்கடி பூச்சிக்கடி இதுக்கெல்லாம் எப்படி தற்காத்துக்கிறாங்கிறத பற்றி பல வரங்கள் தன்னுடைய கூட இருக்கிற ஆட்களில் ஒருத்தன் உடம்பு செய்யலாம் போது ஒரு மருத்துவர் கைதேர்ந்த மருத்துவரை போல் அந்த பையனுக்கு மாதேசங்கிற ஒரு பையனுக்கு ஊசி போட்டது மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்தது இவ்வளோ பெரிய காட்டுக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு வீரப்பன் உடற்பயிற்சிகளை எப்படியெல்லாம் செய்கிறார் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதாவை பற்றி வீரப்பனுடைய பார்வை என்ன அரசியல்வாதிகளை பற்றி வீரப்பனுடைய பார்வை என்ன 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 ஓ என்ன அழிக்கிறது பல்லாயிரக்கணக்கான போய் பேசுவாங்க அதுக்கு மேலே நான் எத்தனையோ நாடகம் போட்டு அவங்களை ஒழிச்சுக்கிட்டுவேன் இது என்னுடைய சிந்தியர் உண்டு ஆனால் வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு பொது மனுஷனுக்கு என் உயிரியே கொடுத்து காப்பாற்றுவேன் இது ரெண்டும் என்கிட்ட உண்டு அரசியல்வாதி மாதிரி மேடையில் ஏறி உன்னை காப்பாற்றினேன் உங்களுக்கு அதை பண்ணுற இதை பண்ணுறனு சொல்லிவிட்டு நாடகம் போட்டுவிட்டு கடைசியில் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே உடனே அவங்க சம்பாதிக்கிறது கொண்டு போயிடுவாங்க அப்புறம் அவங்களுடைய குடும்பம் அவங்க தான் பா சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்கு போயிடுவாங்க ஆனால் வந்து மக்களுக்கு எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படி வீரப்பன் நானல்ல சொன்னத்தை காப்பாற்ற கூடிய வீரப்பனால் தொடர்ந்து வீரப்பன் கூறிய பல விஷயங்கள் அரசியல் அரங்கில் பலத்த அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தின இலங்கையில் சாவர மக்கள் யார் நம்ம தமிழர்கள் நம்ம ரத்தம் தமிழ் மக்கள் தான் நம்ம ரத்தம் தான் அங்கே சிந்துது வேற அங்கே ஆறு ரத்தம்னு கிடையாது அங்கே ஏ ராஜீவ் காந்தி கொண்டு போய் மில்ட்ரி விடணும் தப்பு தானே நம்ம இந்தியா மில்ட்ரியே ஏன் அங்கே கொண்டு போய் விடணும் ஏன்னா எரியிற நெருப்பில் எரியிற நெருப்பில் பெட்ரோல் ஊற்றன வார இப்போ இந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ள மிருகங்களோட வேட்டையாடிட்டு போலீஸ் ஏற்று சண்டை நடத்திட்டு இருக்கிறீங்க உலக அளவிலான சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றீங்க இதெல்லாம் எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எனக்கு எல்லாமே தெரியும் காமராஜர் அரசியல் நடத்தினாரு அவர் என்ன பிடிச்சாரு ஒன்றும் படிக்கல இதே எம்ஜிஆர் தான் என்ன பிடிச்சாரு மூணாம் கலாய்ச்சி பிடிச்சாரு அப்புறம் நாடக கம்பெனியில் போய் சேர்ந்தார் நாடகம் நடிச்சுட்டு தான் இருந்தார் அப்புறம் நடிகனா வந்தார் ஆமாம் எல்லாம் அனுபவம் தான் அனுபவம் தான் ஆமாம் அனுபவம் அனுபவம் தான் பெருசு படிப்புங்கிறது தனி அறிவுங்கிறது தனி நான் இருக்கிறது வெளியிடக்கூடிய பேப்பர் புஸ்தகம் இதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கி படிக்கிறீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க எல்லாம் படிக்கிறீங்க ரேடியோ நியூஸ் எல்லாம் நைட்டு எல்லாம் கேட்குறேன் ரேடியோ நியூஸு சரி பேப்பரு புக்கு எல்லாமே வரும் நானும் உலகம் சொத்தனவே நான் காட்டான்னு என்ன நினைக்க கூடாது அவங்க ரெடியில் வந்து உக்கார இருப்போம் அது மட்டும் கொஞ்சம் ஞாபகமாக பார்த்து உக்காருங்க இல்லையா ஓகே அர்ஜுன் <laughs> அடியே <laughs> 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 அப்படின்னு பல பேசக்கூடாது இருக்க முடியல அப்படின்ட்டு 
வீரப்பனை பற்றி வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத பெரும்பாலான தகவல்களை மொத்தம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது மணி நேரம் வீடியோவில் அந்த காட்டுக்குள்ளே எடுத்து கொண்டுட்டு வந்தோம் அதை கொண்டு வந்து சன் டிவியில் ஒளிபரப்பியதற்கு பிறகு தான் வீரப்பனை பெரும்பாலான தமிழக மக்கள் உயிரோடு இருக்கிறத ஒத்துக்கிட்டாங்க அதாவது என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு அதாவது என்னுடைய தாய்மார்கள் என்னுடைய சகோதர சகோதர சகோதரர்கள் பெரியோர்கள் சிறியோர்கள் எல்லாருக்கும் கேட்கும்படி நீங்கள் இதை பார்க்கும்படி நான் பேசுகிறேன் இதில் என்ன கருத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாட்டு மக்களெல்லாம் கூர்ந்து பாருங்கள் ஆனால் தப்பு என்ன தான் இல்லை அரசாங்கத்து தப்பா என்ன நடந்ததுன்னு என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறாக அப்படியே எடுத்து சொல்கிறேன் சின்ன வயசில் இருந்த நான் எப்படி மனிதனானே ஐம்பது வருஷனுடைய அனுபவத்தை அனுபவத்தை நான் சொல்கிறேன் வணக்கம் எல்லாரும் அதாவது நாட்டு மக்களுக்கு நான் வணக்கம் கடவுளே ம் ஆண்டவா முருகா வீரப்பன் அடுக்கடுக்காய் அம்பலப்படுத்திய அவலங்களால் ஆளுங்கட்சியின் ஆட்சியே ஆட்டம் கண்டது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரளயத்தை ஒன்று பண்ணிச்சு ஆட்சி மாற்றத்தை ஒன்று வந்துச்சு அப்போ தான் எல்லாருமே திரும்பி பார்த்தாங்க ஒரு பத்திரிகை வந்து ஒரு ஆட்சியவே மாற்ற முடியுமா ஒரு ஆட்சியை வந்து அடியோடு அப்படியே வேறு இருந்து தூக்கி தூர போட்டோம் அப்போது தொண்ணூற்றி தொண்ணூ தொண்ணூத்தாறில் நடந்த ஏ ஜெயலலிதா ஆட்சியை வேறு இருந்து தூக்கி தூர போட்டதுக்கு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று நக்கீரன் வீரப்பன சரணடையிற மும்முரத்தில் இருந்தோம் சரணடையிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் தொண்ணூத்தாறில் அவர் முத முத நான் நானும் என் தம்பி சிவசுமணி நாங்கள் போய் நாங்கள் பேட்டி எடுக்கிறோம் சந்திக்கும் போது அவன்கிட்ட வந்து சரண்டரை பற்றி யாராவது தைரியம் இருந்தால் என்கிட்ட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்டதுனால தான் நாங்கள் போகிறோம் அப்போ சரண்டரை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது நான் ஒரு கோரிக்கை வச்சேன் நான் சரண்டரை பற்றி ரெண்டு மாநிலத்துலையும் நான் பேசுகிறேன் ஆனால் எனக்கு நீங்கள் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுங்க அப்படின்னா என்ன உத்தரவாதம் நீங்கள் அதாவது இது வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கொலைகளை பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறீங்க அந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கொலைகளோடு நீங்கள் நிறுத்திக்கணும் இனிமே எந்த கொலைகளோ எந்த கடத்திலோ நீங்கள் பண்ணக்கூடாது பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவாதம் கொடுங்கணுன்னு அவன் சரி எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உத்தரவாதம் கொடுத்தான் கரெக்டாக ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் அதை வந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருந்தான் இது கிடையில் அவன் வந்து எந்த அந்த தீய வழியிலையோ கடத்தலையோ இல்லை கொலையிலையோ செய்யாதனால இந்த போலீஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க த தேவாரம் தலைமையில் இருந்த போலீஸு எஸ்டிஎஃப் போலீஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு மாநில எஸ்டிஎஃப் என்ன பண்ணிட்டாங்க எப்பயுமே ஒருத்தன் கொலை பண்ணிட்டு இருந்தால் தானே அவனுக்கு மேலே பயம் வரும் கொலை பண்ணுறதை நிறுத்திட்டானா இவங்க அவன் மேலே இருக்கிற பயம் போய் என்னாச்சு ஓ இது வந்து புளி இப்போ புள்ள திங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி அவனை வந்து வேறு வழியில் அவனை வந்து பிடிச்சிறதுக்கு இல்லை கொலை பண்ணுறதுக்கு இவங்க திட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவன் என்ன பண்ணிட்டா வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கும் தெரியாது அதாவது ஒரு ஃபைவ் நைட்டு ஒரு காலையில் காலையில் அதிகாலை பார்க்குறேன் ஸ்க்ரோலில் போகுது வீரப்பம் வந்து ஒம்பது வன காவலர்களை வ வன ஊழியர்களை நீங்கள் வந்து அவன் கடத்திட்டு போயிட்டான்னு செய்து வரும் மரப்பாலம் என்னும் ஃபாரஸ்ட்டு ஏரியாவில் நானும் என்னுடைய ஸ்டாஃப்பும் ஃபாரஸ்ட்குள் வேலை செய்து கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது பிடித்து கொண்டார்கள் எங்களுக்கு உங்கள் அரசாங்கத்திடம் இருந்து கோரிக்கை நாங்கள் கேட்ட கோரிக்கை வரும் வரை உங்களை விடுமாட்டோம் என்று எங்களை நாற்பத்தைந்து நாட்கள் சிறை வைத்திருந்தார்கள் நான் அது இருந்துட்டேன் நான் என்னடா அது நம்ம எந்த இதுவும் நான் செய்ய மாட்டேன் நம்மளோட உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்கானே அவன் பாட்டுக்கு இப்படி ஒரு படுபாத செயலை செஞ்சிட்டானேன்னு சொல்லி எனக்கெல்லாம் அவன் மேலே கோவம் அப்போ ஒரு அது நடந்து அந்த செய்தி வந்த ஒரு ஆறா நாலாம் மணி நேரத்தில் அங்கேருந்து கர்நாடக சிஎம் பாட்டியில் வந்துட்டார் இங்கே அவரோடு சேர்ந்து எல்லோரும் வந்தாங்க 
அடுத்த ரெண்டாவது மணி நேரத்தில் அவங்களே கலைஞரே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு மாநில முதல்வரும் சேர்ந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒம்பது பேரை வீரப்பன் பிடியில் இருக்கும் ஒம்பது பேரை கடத்தி சென்ற ஒம்பது பேரை காப்பாற்றுவதற்கு தமிழகத்தின் சார்பாகவும் கர்நாடகத்தின் சார்பாகவும் தூதுவராக நக்கீரன் கோபால் செல்லவிருக்கிறார் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஒரு பத்திரிகையாளர் அரசு தூதராக நியமிக்கப்பட்டது இதுவே முதல் முறை அவர் நம் பதினஞ்சு நாளாக பிறகு அண்ணாரும் வந்தார் கோபால் அண்ணாரும் சுப்பிரமணன் அண்ணாரும் வந்து எல்லாம் கேட்டு பார்த்து இந்த இதே வாட்டி மூறு வாட்டி வந்து நம்ம பற்றி எல்லாருமே அவருக்கு சொல்லி வீரப்பனுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் ஜூலை ஆகஸ்ட்டு இருபத்தி நாலாம் தேதி நம்மளெலாம் வெடி வச்சு கூப்பிட்டு வந்தார் அண்ணார் அங்கிருந்து வீரா ஈரோடுக்கு வந்து அங்கே ஆல்ட்டு அங்கிருந்து திரு ம மக்காவது நாள் டெல்லி மெட்ராஸ் போய் ஐஆர் கிட்ட சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட போய் நம்மன்னா விட்டாங்க நாற்பது நாட்கள் அது வேள்வி மாதிரி நாங்கள் செயல்பட்டு ஒரு ஒரு பெரிய குழுவாக நிறைய பேர் நாங்கள் இதில் செயல்பட்டு இந்த ஒம்பது பேர் நாங்கள் காப்பாற்றிட்டு வந்தோம் உயிருக்கே ஆபத்தாக இருந்தது நாங்கள் நினைத்து பா மறுபடியும் நாங்கள் வருகிறோம் என்று நினைத்து பார்க்க கூட முடியவில்லை எங்கள் மனைவியும் மக்கள் எல்லாரும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள் மரண பயத்தில் பரிதவித்த அந்த ஒன்பது உயிர்களை வெற்றிகரமாக மீட்டு அவர்களின் குடும்பத்தை நிம்மதி பெருமூச்சு விட வைத்தது நக்கீரன் ஒரு பத்திரிகையாளனின் சமூக பொறுப்பை பறைசாற்றியது இந்த மீட்பு சம்பவம் எல்லாம் இதெல்லாம் செஞ்சது கோபால் என்ன சூர் சுப்பிரமணியன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்மளை ஒடு வச்சு கொண்டு வந்தாங்க நக்கீரனை நாங்கள் வாழ்நாள் மு வாழ்நாள் முழுவதும் மறக்க முடியாத ஒரு தெய்வம் போல் நாங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் நக்கீரனின் இந்த சமூக பணியை பாராட்டி இரு மாநில அரசுகளும் பாராட்டு பத்திரம் வழங்கின தமிழகம் முழுக்க நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சமூக அமைப்புகள் நக்கீரனை பாராட்டி விருதுகளும் பரிசுகளும் வழங்கின நக்கீரனின் இந்த சமூக சாதனைக்கு நீதியரசர் கிருஷ்ணையர் விருது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரங்கநாத் மிஸ்ரா அவர்களால் வழங்கப்பட்டது ஜூனியர் சேம்பர் அமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஏழாம் ஆண்டிற்கான சிறந்த பத்து இளைஞர்களில் ஒருவராக நக்கீரன் ஆசிரியரை தேர்ந்தெடுத்தது அனைத்திற்கும் மகுடமாக தமிழக அரசின் பெரியார் விருதும் நக்கீரனுக்கு வழங்கப்பட்டது மக்களின் குரலே ஒரு பத்திரிகையின் குரலாய் இருக்க வேண்டும் வனப்பகுதி மக்களும் வளங்களும் வீரப்பனால் பாதிக்கப்பட்டதை மட்டுமே அரசு ஆதரவு ஊடகங்கள் பரப்பிக் கொண்டிருக்கையில் தேடுதல் வேட்டை என்ற பெயரில் இரு மாநில அதிரடிப்படைகளும் அந்த மலைவாழ் மக்களின் மீது நிகழ்த்திய அட்டூழியங்களையும் பாலியல் வன்முறைகளையும் மலைவாழ் மக்களின் மனசாட்சியின் குரலாயிருந்து பேசியது நக்கீரன் போலீஸ்கார் வந்து இது மாதிரி நீங்கள் சிறநாடு இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தோம் கடைசியில் போலீஸ்கார் பூந்து எங்களை எல்லாம் கொ கொலை பண்ணுறதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணாங்க நாங்கள் புருஷனே சுட்டு போட்டு அப்புறம் நாங்கள் அங்கேயே மூணு நாள் இருந்து அங்கேயே வெட்டிட்டு அப்புறம் இது மாதை சுருந்த மலைக்கு போ கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க காலுக்கு இழங்கு போட்டுட்டு கண்ணுக்கு துணி கட்டிட்டு அப்போ அஞ்சு மணிக்கு கரண்ட்டு சாக்கு கொடுத்துட்டாங்க கரண்ட்டு சாக்கு கொடுத்து அப்படியே மயக்க மாய் விழுந்து ஒரு ஒரு ம ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் எந்திரிக்கவே இல்லை ஒன்றுக்குன்னுக்கெல்லாம் போய் அங்கேயே வாயிலெல்லாம் நிறைய வந்து அப்புறம் நம்மளுக்கு பேசுகிறக்கே முடியாது அதான் வந்து இந்த கரண்ட்டு இது கொடுத்த டைம் இல்லைங்க இங்கே சேலம் தாண்டி ஆஸ்பத்திரி இல்லைங்க ஸ்டேஷன்லேயே இவருக்கு மருந்து இருந்தாலும் கொடுத்துங்க இவர் எப்படி எப்படி ஆகிட்டாங்க இவர் செத்துருவான்னு சொல்லிட்டாங்க ஈரப்பனுக்கு என்ன என்ன கொடுத்தேன்னு சொல்லணும் சொல்லலைன்னா உன்னே இந்த பழத்துக்கு கொண்டு போய் இன்னும் வீசிடுவ சாக சாகடிச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க பேரில் ஆதிவாசி மக்களை மலைவாழ் மக்களை பெண்களை அந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வைத்து சித்திரவதை செய்து நிர்வாணமாக்கி பாலியல் வன்முழுச்சி தெருக்கிற குடும்பங்கள் எல்லாம் முதன் முதலாக மக்களிடத்திலே நக்கீரன் பத்திரிகை மூலம் அம்பலப்படுத்திய பெருமை நக்கீரன் ஆசிரியர் கோபால் அவர்களை சாரும் நாங்கள் தலையிட்டு இந்த விஷயங்களை வெளியே கொண்டு வந்த பிறகு தான் அந்த கற்பழிப்புகள் நின்றுச்சு கொலைகள் நின்றுச்சு ஒரு பத்திரிகையாளர் அதுவும் சமூகத்தின் தனக்கு இருக்கிற பொறுப்பை உணர்ந்து வீரப்பன் செய்திருக்கக்கூடிய தவறுகளையும் சுட்டி காட்டினார் அதே சமயத்தில் வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டைகளை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் பட்ட துன்பங்களை மனித உரிமை மீறல்களை அம்பலப்படுத்தினார் தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இறுதியாக தொண்ணூற்றி ரெண்டு முதல் தொண்ணூற்றி ஆறு வரை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நடத்திருக்கக்கூடிய அதிரடி பிரிவுடைய அட்டகாசத்தை அம்பலப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி முதன் முதலில் கோரிக்கை வைத்து மனு கொடுத்ததே நக்கீரன் பத்திரிகை தான் 
ஆஸ்ரா சதாசிவ கமிஷன்ல வந்து இந்த கோபல நத்திரா அவங்க அவங்க எல்லாம் போய் குணசேகர ஐயா அவங்க அவங்க எல்லாம் வந்து சேர்ந்து அப்புறம் அவங்க எல்லாம் வந்து தான் சதாசிவ கமிஷனுக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு போய் விசாரணை பண்ணி இந்த மாதிரி நம்மளை கரண்ட் சாக்கில் கொடுத்து இந்த மாதிரி போலீஸ்காரர் நம்மளை பயங்கர சித்திரவாதி பண்ணிட்டாங்க ஐயா நாங்கள் இருக்க முடியலையா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம செய்வாங்க ஐயா அப்படின்னு நாங்கள் சொன்னோம் அவங்க காலுக்கு விழுந்தும்போது அப்புறம் அவங்க நம்மளுக்கு உதவி பண்ணி அவங்க தான் ஐயா நம்மளை காப்பாற்றி விட்டாங்க ஐயா மக்களின் பார்வையிலிருந்து மறைக்கப்பட்ட ஒரு சமூகத்தின் கண்ணீரை உலகிற்கு தெரியப்படுத்தி அந்த அழுகைக்கான அரவணைப்பையும் அளித்தது நக்கீரன் ராஜ்குமார் கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் தனது சினிமாக்களின் மூலம் அனைத்து கன்னட மக்களின் மனங்களிலும் ஆழப் பதிந்த ஓர் உச்ச நட்சத்திரம் இரண்டாயிரத்தில் ராஜ்குமாரையும் அவரது ஆட்களையும் கடத்திச் சென்றான் வீரப்பன் இது இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே உச்சகட்ட பதட்டத்தை உண்டாக்கியது எனக்கு உடனே அழைப்பு வந்தது என்னை வந்து நீங்கள் நீங்கள் தான் போகணும்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் எங்கள் ஐயா சின்னகுத்துசி அறை ஐயா அறையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டேன் பதிமூணு தடவை ரஜினி ஃபோன் பண்ணுவார் ஃபோன் பண்ணார் கலைஞர் ஃபோன் பண்ணார் சிவாஜி சார் ஃபோன் பண்ணார் சிவாஜி சார் நீ போகிறடா போய் கூட்டு வரடா அவன் என் ஃப்ரெண்டுடா அப்படின்னு சொல்வார் சொன்னார் அவன் நான் சொன்னேன் இல்லைண்ணே நான் போகல ஏன்னா நான் தீர்க்க மாறினேன் ஏன் அப்படின்னா அதாவது வீரப்பன் நான் எனக்கு நான் நாலஞ்சு தடவை பார்த்துருக்கேன் ரைட் ஆனால் அவங்க கூட ராஜிமார் கடத்துலப்போ அவங்க கூட சேர்ந்தவங்க ஒரு தமிழ் தீவிரவாத குரூப்பு சேர்ந்தவங்க உள்ளே சேர்ந்துருக்காங்க அவங்களும் சேர்ந்து தான் ராஜிமார் கடத்திருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு செய்து வந்தது அதை விட முக்கியம் எனக்கு கர்நாடகா அரசு மேலே நான் நம்பிக்கை இல்லை அதை விட இன்னொரு முக்கியம் தேவாரம் தலைமையிலான ஒரு போலீஸ் குரூப்பு அது தேவாரம் ரிட்டைனாலும் அவர் கீழே இருக்கிற போலீஸ் குரூப்பு உள்ளே இருக்காங்க அந்த போலீஸ் குரூப் என்னை காட்டில் வச்சு கொள்ளணும்னு ரொம்ப நாள் திட்டமிட்டு இருக்காங்க ராஜ்குமாரை மீட்டுட்டு வரணும்னா நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய அது ஒரு 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 பெரிய பணி அந்த பணியை நம்மளால் செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ராஜ்குமார் உயிருக்கு ஏதேனும் ஒரு ஆபத்து வந்திருந்ததுன்னா இன்றைக்கி நக்கீரனே கிடையாது இந்த இருபத்தஞ்சி வெள்ளி விழா கிடையாது ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்பயே சூரியமாயிருக்கும் கர்நாடகத்தில் வாழ்ந்துருக்கிற நம்ம ஆட்கள் அறுபது லட்சம் பேரில் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லட்சம் பேரை கொள்வான் இந்த ஒரு லட்சம் பேர் செத்து போயிட்டான்னா மொத்த பழியும் நக்கிற மேலே தானே விழும் அப்போது அப்படி ஒரு பழியோடு நம்ம வாழ்கிறதுக்கு நம்ம போகாமலே இருந்துட்டா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணோம் இப்படி தான் நான் வந்து போக மாட்டேன்னு சொல்லி உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு ஆறு மணி இருக்கும் மாலை எனக்கு வந்து என்னுடைய தம்பி ஜெயபிரகாஷ் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் பெங்களூர் ரிப்போர்ட்ரு அண்ணே நீங்கள் போக மாட்டேங்கிறது இங்கே வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா ஒரு ஒரு தமிழன் வந்து கடத்திட்டு போகிறான் ஒரு தமிழன் போக மாட்டேங்கிறானா அப்போது இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற தமிழன் ஒரு ஒரு நூறு ஒரு ஒரு லட்சம் பேரை நாங்கள் இந்த இன்றைக்கி நைட்டு கொன்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி செய்தி செய்தி வருதுன்னு என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே தான் உடனே உடனே தம்பி காமராஜை கூப்பிட்டு கலைஞர்கிட்ட சொல்லியிருப்பா நம்ம போகிறோன்னு சொல்லிடு இதை கண்டித்து இதை நக்கிரன் மேலேயும் நக்கிரன் ஆசிரியன் மேலேயும் அவதூறு கலப்பும் விதமாட்டு ஜெயலலிதா ஒரு அறிக்கை விட்டாங்க அந்த நேரத்தில் இந்த அவதூறு அறிக்கையை வந்து இந்த ராஜ்குமார் மீட்புக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத கருத்தில் எடுத்து உயர்நீதிமன்றத்தில் போய் நம்ம வழக்கு தொடர்ந்தோம் அந்த வழக்கை ஏற்றுக்கிட்ட உயர்நீதிமன்றம் ஜெயலலிதா வந்து இதுக்கு மேல் நக்கீரனை பற்றியோ நக்கீரன் ஆசிரியர் பற்றியோ எதுவும் அவதூறான பேச்சுக்கள் பேசக்கூடாதுன்னு தடை விதித்தாங்க இன்று வரை நீதிமன்றத்தில் போராடியும் அந்த தடையை நீக்க முடியவில்லை ஜெயலலிதாவால் நான் போய் ராஜ்குமாரை காப்பாற்றுறோம் அதெல்லாம் வேறு விஷயம் ஆனால் போகிறேன்னு சொன்னாலே ஒரு லட்சம் பேரை நம்ம காப்பாற்றுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 பெரிய விஷயம் இல்லையா அதாவது நான் போகிறேன்னு சொன்னதுனால அன்றைக்கி நைட்டு மாண்டியா பகுதியில் இவங்க வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேரை கொள்ள திட்டமிட்டது தடுக்கப்பட்டது ஆசிரியரும் நிருபர்களும் காட்டிற்குள் சென்று ராஜ்குமார் எந்த பாதிப்பும் இன்றி இருப்பதை வீடியோ காட்சியாக நக்கீரன் வெளிக்கொண்டு வந்த பிறகுதான் அறுபது லட்சம் கர்நாடக தமிழர்களின் உயிரும் உடமையும் ஆபத்து இன்றி பாதுகாக்கப்பட்டது மீண்டும் வீரப்பன் அதாவது மூணு வருஷம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருந்தீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ மறுபடியும் அந்த வேதாளம் போன மாதிரியா அதை எப்படி வச்சுக்கிறேன்னு தெரியாது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடத்தல் விஷயத்தை பண்ணிக்கிறேன் கடின 
முயற்சிக்கு அப்புறம் தான் நான் இப்போ முறையை சந்திக்க வந்திருக்கேன் ஆறு ஏழு நாட்களில் ஒரு தலைமுறைவாக நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறதுக்கே நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டம் முன்னாடி அப்படி கிடையாது இப்போ வந்து பல மாற்றங்களை நான் வந்து அதாவது நான் சந்திக்க வந்ததுலேருந்து புறப்பட்டதுலேருந்து இப்போயே நான் பல மாற்றங்களை பார்த்துட்டேன் அதுக்கு இடையில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏன் கடத்துனீங்கிற விஷயத்த நீங்கள் வந்து முதலே கேஷ் அனுப்பிட்டு அதுக்கடுத்து கோரிக்கைகள் என்னங்கிறதையும் என்கிட்ட நீங்கள் நான் மறைவிடத்தில் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து விட்டுங்க அதை நான் முதல்வர்கிட்ட நாங்கள் கேட்போம் கொடுத்த கோரிக்கைகளுக்கு அவங்க கொடுத்த பதில்களை நீங்கள் பதில்களில் அவங்க வந்து அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் நீங்கள் ரேடியில் கேட்டதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் உடனே நீங்கள் கூட அனுப்பிட்டாலும் சந்தோஷமாக கூப்பிட்டு போயிடுவேன் எனக்கு இப்படி ஒரு சூழலில் அவங்கள பார்க்குறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அதாவது எப்படின்னா இது சூழல் யாரும் வந்துடக்கூடாது யாரும் ஒன்றும் வருத்தப்படாதீங்க உங்கள் ராஜ்குமார் நிம்மதியாக இருப்பார் நிம்மதியாக வந்து சேருவான் நூற்றி எட்டு நாட்கள் வனவாசத்திற்கு பின் மீட்கப்பட்டார் ராஜ்குமார் இது கர்நாடக தமிழக மாநிலங்களில் கொந்தளித்த கொதிநிலையை குளிர்வித்தது கர்நாடக தமிழர்களை மகிழ்வித்தது இன்னல்களும் இடைஞ்சல்களும் சவால்களும் நிறைந்த கிடந்த இந்த பணியை திறம்பட நிறைவேற்றிய நக்கீரனை நாடே பாராட்டியது தர்மபுரி மாவட்ட வாச்சாத்தி கிராமத்திற்குள் சோதனை என்ற பெயரில் நுழைந்தது அரசின் இரக்கமற்ற கால்கள் சந்தனக்கட்டைகள் பதுக்கப்பட்டதாக கூறி நுழைந்த வனத்துறையினரும் காவல்துறையினரும் வருவாய்த்துறையினரும் பதுக்கி வைத்திருந்த காமவெறியை அவிழ்த்துவிட்டனர் பெண்கள் பாலியல் வல்லுறவிற்கு ஆட்படுத்தப்பட்டனர் ஆண்கள் அடித்து உதைக்கப்பட்டனர் பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டன இந்த பெருங்கொடுமையை நக்கீரன் தைரியமாக பகிரங்கப்படுத்தியது இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற விசாரணைகள் வழக்குகளின் விளைவாக இருநூற்றி பதினைந்து பேர் குற்றவாளிகள் என அதிரடி தீர்ப்பு வந்தது நசுக்கப்பட்ட மக்களின் அவல ஓலங்கள் சட்டத்தின் காதுகளுக்கு கேட்க பாலமாயிருந்தது நக்கீரன் விருதுநகர் போன்ற தென் மாவட்டங்கள் சிலவற்றில் குடும்பத்தினருக்கு பாரமாக தெரிந்த முதியவர்களை எண்ணெய் குளியல் நடத்தி ஜன்னி வரவழைத்தோ விஷம் கொடுத்தோ கொல்லும் முறை பரவலாக இருந்தது இந்த சோகத்தை படம் பிடித்து காட்டியது நக்கீரனின் ஸ்பாட் ரிப்போர்ட்கள் இதன் பிறகே அரச துறைகள் விழித்து கொண்டன முதியோர்கள் கொல்லப்படும் கொடுமைக்கு முற்றுப்புள்ளி விழுந்தது இதன் மூலம் ஒரு சமூக அவலத்திற்கு சமாதி கட்டிய நிம்மதியும் நம் வேர்கள் வெட்டப்படுவதை தடுத்த திருப்தியும் நக்கீரனுக்கு கிடைத்தது எந்த ஒரு ஆட்சியில் தவறு நடந்தாலும் அதிகாரத்தில் எவ்வளவு உயரத்தில் இருப்பவர்கள் தவறு செய்தாலும் அதை துணிச்சலுடன் எதிர்கொண்டு செய்திகளை உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் பதிவு செய்வதில் நக்கீரன் சளித்ததில்லை குறிப்பாக திமுக ஆட்சியில் நடந்த பெரிய இரண்டு ஊழல்களை நக்கீரன் மட்டுமே அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது அம்பாசமுத்திரம் மாஞ்சோலை எஸ்டேட் தொழிலாளர்கள் சம்பள உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளோடு திருநெல்வேலி கலெக்டர் அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தினர் தாமிரபரணி நதிக்கரை அருகே அந்த பேரணி அமைதியாக சென்று கொண்டிருந்த போது காவல்துறை தன் கண்மூடித்தனமான தடியடியை தொழிலாளர்கள் மேல் ஏவியது இதில் சிதறி ஓடி காக்கிகளிடமிருந்து தப்பிக்க தாமிரபரணி ஆற்றில் குதித்த பதினேழு தொழிலாளர்கள் பலியாகினர் காவல்துறையின் இந்த வெறித்தனத்திற்கு பலியான தொழிலாளர்களை பற்றி கண்ணீரின் கருப்போடு நக்கீரன் கட்டுரை வெளியிட்டது தொடர்ந்து நியாயமான நீதி விசாரணை நடக்கவும் நக்கீரன் ஓங்கி குரல் கொடுத்தது சென்னையில் மேயராக இருந்தார் மு க ஸ்டாலின் அன்றைய காலகட்டத்தில் மு க ஸ்டாலின் செய்யக்கூடிய சின்ன தவறுகளை கூட எந்த பத்திரிகைகளும் எழுத எழுதுவதில்லை எழுத தயங்கியதும் உண்டு ஆனால் அந்த நேரத்தில் மு க ஸ்டாலின் மூன்று கோடி ஊழல் என சென்னை மாநகராட்சியில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊழலை ஆதாரங்களுடன் அம்பலப்படுத்தியது நக்கீரன் அதே போல சென்னை மாநகரத்தில் ஒன்பது மேம்பாலங்கள் கட்டப்பட்டதில் நடந்த மிகப்பெரிய ஊழல்களை பாலத்தில் சறுக்கிய மு க ஸ்டாலின் என்கிற தலைப்பில் அட்டைப்பட செய்தியாக நக்கீரன் வெளியிட்டது இதன் மூலம் தான் எப்போதும் எதிர்கட்சிதான் என்பதை மீண்டும் நிரூபித்தது நக்கீரன் 
ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிங்கிற அந்த உரிமையில் தான் பத்திரிகை சுதந்திரம் அப்படிங்கிறதும் கவர் ஆகுது ஆட்சியில் ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னா அதை கண்டித்து பேசுவதற்கான உரிமையும் நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷனுடைய முக்கியமான தன்மை நக்கீரன் அப்படிங்கிற இந்த பத்திரிகை இந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அரசியல் சாசன உரிமையை செய்யும் போது அரசாங்கம் அதற்கு ரியாக்ட் பண்ணது தான் நக்கீரன் பத்திரிகைக்கு மேலே இருந்த நூற்றுக்கணக்கான வழக்குகள் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் நக்கீரன் ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்அலுவலகத்திலிருந்து <laughs> அவர் நம்ம அண்ணனை வந்து காப்பாற்ற முயற்சி பண்ணார் அவரை பிடிச்சி தலையிட்டு போயிட்டாங்க சம யோசனை என்ன பண்ண பார்த்து செய்வீங்க இந்த இந்த வண்டியெலாம் வந்திருக்காங்க வேறு ஒன்றும் வண்டி ஒன்றும் தெரியல கண்ணில் தின்படல இவங்களோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் இதுக்கு இடையில் என்னுடைய டிரைவர் மோகன் அப்போ வந்து அந்த தம்பி என்ன பண்ணார் நான் அவர் வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கார் நான் திரும்பி பார்க்குறேன் அவர் ஒருத்தர் ஓடுறார் நான் என்னடா இவ்வளோ பெரிய துயரம் நடந்துட்டு இருக்கு இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்துருக்கு ஒரு பையன் ஓடிட்டு இருக்கார் அவன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவரை திரும்பி பார்த்துட்டு மறுபடியும் நான் அவங்களோட மல்லு கட்டிருக்கேன் என்னை பிடிச்சி வயிற்றுல குத்தி இன்னைக்கு வந்து வண்டியில் ஏற்றுறாங்க போலீஸ்காரன் வந்த வாகனத்தில் வந்து அந்த பாரதி கால் டாக்ஸி சாவியை எடுத்துக்கின்னு 
போதே <laughs> சட சடனு நம்முடைய தம்பிகள் சுந்தர் சுரேஷு நம்ம குருசாமி என் தம் தம்பி குருசாமி இவர் கௌரி இப்படின்னு சட 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 சடனு ஆட்கள் வந்துட்டாங்க நான் ஓடினார் பாருங்கள் அந்த மோகனுங்கிறவர் கடத்திட்டு போகிறதுக்கு இருந்த அந்த கால் டாக்ஸினுடைய சாவி எடுத்துகிட்டு மோகன் வந்து வேகமாக ஆஃபீஸுக்கு ஓடி போய் அங்கே போய் அண்ணனை கடத்துகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடியாந்து அந்த சாவியை சுந்தர்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடியாந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் சுந்தர் குருசாமி சுரேஷ் எல்லாரும் ஓடியாந்து அந்த சாவியை கீழே போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த அதுக்கான நேரம் கொஞ்சம் ஒரு இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் ஆனதுனால எல்லாருமே மக்கள் சுழ்ந்துட்டாங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க அதனால் அவங்க போட்ட திட்டம் தவிடுபடி ஆச்சு அதாவது திட்டம்னா காட்டில் கொண்டு போய் வீரப்பன் காடு நக்கிரன் கோபால் பணம் இப்படி வச்சு அவங்க வந்து வேறு மாதிரி அவங்க வந்து வழக்கை புனைய பார்த்தாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த அந்த எண்ணம் செயல்பட முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் அதுதான் அதுக்கப்புறம் என்னை அங்கேருந்து தூக்கிட்டு போகிறாங்க ஓ மணி வேனில் அவரை பிடிச்சி உள்ளே தள்ளி ஏற்றி நேராக வண்டி போகுது நாங்கள் வந்து பின்னாடியே போகிறோம் இல்லை எங்கே கொண்டு போனாங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியல அவரை நாங்கள் வந்து எல்லா பக்கமும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறோம் எங்கே இருக்காருனே தெரியல எங்கே கூப்பிட்டு போயிருக்காங்கங்கிறதே தெரியல போலீஸ் ஐஜி ஆஃபீஸ் நாங்கள் ஐஜி ஆஃபீஸ் போகிறோம் ஐஜி ஆஃபீஸில் போனால் அங்கே யாரும் இல்லைங்கிறாங்க அப்புறம் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போய் கேட்டால் அங்கேயும் இல்லைங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சிபிசிஐடி ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இரவு ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் அவ்வளோ ஊழியர்களும் நமக்கு நலம் விரும்பிகள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் முதியவர் எழுத்தாளர் சின்னக்குச்சி சி முதற் கொண்டு ஜவஹர் முதற் கொண்டு இருக்கும் பத்திரிகையாளர் அனைவரும் அந்த சிவிசைடு ஆஃபீஸ் ஒரு பதினோரு பதினெண்டு மணிக்கெல்லாம் ஆஜராகிட்டோம் பத்திரிகை மீடியா எல்லாம் குவிஞ்சிருச்சு ஆனால் யாருக்குமே எந்த பதிலும் தெரியல எதுக்கு அரெஸ்ட்டு என்ன சார்ஜு இப்போ அனுப்புவாங்களா கொண்டு போகிறாங்களா இதை கேட்டாலும் சொல்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது போலீஸ் ரொம்ப இன்டர்வியூவாக இருக்குது பெரிய கேட்டு கேட்டை மூடிட்டாங்க நேரம் ஆகிட்டே இருக்கு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஒன்று மணி நேரம் ரெண்டு நேரம் யாரும் எந்த தகவலும் சொல்லலை இருக்காரா இல்லையான்னு கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க கடைசியாக ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து அந்த உள்ள அந்த சிபிஎஸ்இ ஆஃபீஸ் உள்ள ஒரு வாட்டி கிராஸ் ஆனார் பார்த்ததும் தான் எங்களுக்கு பெரிய நிம்மதி ஆ அண்ணன் இங்கே தான் இருக்காங்க அப்பா இவ்வளோ ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு நிம்மதி வச்சு ஆள் இருக்குங்க சிபிஎஸ்இ அலுவலகத்தில் கடுமையான சித்திரவதை சித்திரவதைனா அதாவது அது அது என்ன பண்ண அது அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்கிறது எனக்கு தெரியல ஒரு சுற்றி ஏசி ஏசிக்கு நடுவில் என்னை வந்து நடுவில் படுக்க வச்சுருப்பாங்க எனக்கு ஒரு கையெழுத்து மாத்திரம் போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்க வந்து சித்திரவதை பண்ணிக்கிறேன் ஏதாவது கையெழுத்து போடு கையெழுத்து போடு கையெழுத்து போடுன்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நான் போட மாட்டேன்னு சொல்லுவேன் வெளியே வந்து ஒரு பெரிய போராட்ட குரல் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து நான் எப்போயாவது வந்து ஒரு அந்த ரெஸ்ட்ரூம் போகும்போது தான் அந்த அந்த குரலை நான் கேட்க முடிஞ்சுது இப்போ உடனடியாக வந்து நூறு பேர் இருக்கும் பத்துக்கா வந்து ஒரு கோஷம் எழுப்பி ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே தொடர்ந்து போராடினது ஸ்பான்டேனியஸாக யாருமே வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வாங்க போராடுவோம் அப்படிலாம் சொல்லாமல் தன்னழிச்சியாக வந்து பத்திரிகை சுதந்திரத்துக்காகவும் நக்கீரனுக்காகவும் கோபாலுக்காகவும் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று அடக்குமுறை நக்கீரன் மீது அடக்குமுறை கொண்டு இருந்த ஜே அரசு அப்படியெல்லாம் கத்திட்டு இருக்கும்போது இவங்களுக்கு தெரியாமல் இவங்க எங்கேயோ அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக பெரிய திட்டமிடுறாங்க திட்டமிடுறது எனக்கு வந்து அதை எப்படி தெரியப்படுத்துகிறேன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா என்னை சுற்றி போலீஸ் எப்போயுமே கண்ணோடு நின்றுட்டுருக்கான் காலையில் என்னாச்சு திடீர்னு என்னை அவசர அவசரமாக அழைச்சிட்டு ஒரு பின் சந்து வழியாக கூப்பிட்டு போகிறாங்க எனக்கு வந்து மனசுக்குள்ளே பத பதிச்சு எங்கேயோ கூப்பிட்டு போகிறாங்களே எங்கேயோ கொண்டு போகிறாங்களே ஏதோ ஒன்று பண்ண போகிறாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே போய் நான் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்சுட்டு போகும்போது நானும் ஃபோட்டோகிராஃபர் சம்பத்துன்றவரும் அந்த பக்கமாக நடந்து அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு வரோம் ஏன்னா என்ன நடக்குது என்னன்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு நடந்துட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு பின் கேட்டுவில் ஒரு சின்ன வழி அந்த வழியில் வந்து ரொம்ப பா ஒரு வேன் வண்டி வந்து வேகமாக வந்து நிற்கிது அண்ணன் வேகமாக அந்த ஜீப்பில் ஏற்றி வேனில் ஏற்றி கொண்டு போகிறாங்க தம்பி சுரேஷ் வேகமாக ஓடியாந்தார் அங்கேருந்து எப்படி பார்த்தாலும் தெரியல அண்ணே நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கையை தூக்கிட்டு ஓடியாந்தார் அண்ணே ஒன்றும் இல்லைண்ணே நாங்கள் நக்கீரனில் எல்லோரும் இருக்கோண்ணே நீங்கள் ஒன்றும் எதுக்கு கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு கத்துறேன் அண்ணன் அவர் கை காமிச்சுட்டு வேகமாக போயிடுது அந்த வண்டி நானும் அது மூர்த்தி அண்ணன்னு சொல்லிட்டு அண்ணனோட மச்சான் அவர் ரெண்டு பேரும் அவர் ஒரு வண்டியில் பைக்கில் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறோம் மவுண்ட் ரோடு சிக்னலுக
போட்டிருக்கான் சிக்னலை நிறுத்தாமல் என்ன பண்ணுது வண்டி ஓவர் ஸ்பீடில் அப்படியே கட் வாங்கி அப்படி உள்ளே போகும்போது நான் பின்னாடியே வந்துட்டுருக்கேன் ஸ்பென்சரை தாண்டினோடனே என்னோடய வண்டியை வந்து அப்படியே சேஸ் அப்படியே அணைக்கிறாங்க வண்டியை உள்ளே வந்து அண்ணன் கை கட்டுறாப்புல இப்போ ஓரமாக ஏதோ சொல்கிற மாதிரி சைகேத்து கட்டால் ஒன்று என்ன ஒன்றும் புரியல சைதப்பட்ட கோர்ட்டு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அங்கே அண்ணனை போட்டு உள்ளே போனோடனே வெளியிலே வந்து போலீஸ் அவ்வளோ போலீஸ் குறிஞ்சிருந்ததுன்னா வண்டியை உள்ள ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க உடனே என்ன பண்ணால் ஃபோன் பண்ணி காமராஜனுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் இது மாதிரி அண்ணனை வந்து இங்கே தான் கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க உள்ளே போட்டுக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சுரேஷ் அண்ணன் குருசாமி அண்ணனுக்கு தகவல் கொடுக்குறேன் அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் எல்லோரும் அங்கே எல்லோரும் வந்துட்டாங்க அதில் ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சு ஏன்னா ஆகா நம்ம பையங்க பார்த்து நம்ம தம்பி பார்த்தாச்சு நம்மளை எங்கே கொண்டு போனாலும் பின்னாடி தொடர்ந்து வந்துடுவாங்க அதாவது முதல்ல அலுவலகத்துலேருந்து அவங்க சிபிசிடி போகும்போதும் பின்னாடி நம்ம தம்பிகள் பின்னாடி வந்தாங்க அங்கேருந்து செய்தப்பட்ட கோர்ட்டு போகும்போதும் நம்ம தம்பிகள் பின்னாடி வந்தாங்க ஆக இவங்க போட்ட திட்டத்தை பூரா தவிடு பொடி ஆக்குனதுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தம்பிகளுடைய விழிப்புணர்வு அதாவது இவங்க இவங்க வந்து தூங்காமல் கொள்ளாமல் அண்ணனை எதுவும் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க இருபத்தி நாலு நேரமும் இதே இதே கவனமாக இருந்ததுனால தான் அது வந்து எனக்கு வந்து இவங்க போட்ட திட்டம் தவிடு பண்ணியாச்சு என்னைய கூட்டு போனவங்க எல்லாத்தையும் நான் கேட்குற கேள்வி என்ன தெரியுமா ஐயா மேலே என்ன வழக்கு என்ன வழக்குன்னு நான் கேட்டே இருக்கேன் வழக்கை சொல்லவே இல்லை இது வரைக்கும் சைதாப்பேட்டை கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு தான் அங்கே வந்து நான் ஏதோ துப்பாக்கி வச்சுருந்ததா அங்கே வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டை சொல்கிறாங்க நான் மேஜிஸ்ட்ரேட்டை கத்துறேன் ஐயா எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது என் எந்த துப்பாக்கியும் கிடையாது நான் கத்துறேன் அவர் மேலே போட்டா கேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொடூரமான வழக்கு போடுறாங்க ஒரே ஒரு பொய் தான் கையில் ஒரு துப்பாக்கி வச்சுருந்தார் அப்படின்னு இந்த பொய் இது வந்து பொய் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து அதை ஒரு நீதிமன்றம் நம்ப வைத்து அவரை சிறையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாதங்கள் ஆச்சு சித்திரவதைகளே ஒரு மிகப்பெரிய சித்திரவதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போடா சிறையில் நான் வந்து புடாவில் இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணேன் எனக்கு முதல் வகுப்புக்காக எங்கள் வழக்கறிஞர்கள் வந்து ஜெயிலர்கிட்ட கேட்குறாங்க கோர்ட்டில் அது கீழ்கோர்ட்டு மேல்கோர்ட்லாம் சொல்லும்போது எல்லாருமே அதை ஜெயிலர் வந்து முதல்ல நிராகரிச்சிட்டாங்க சூப்பர் நிராகரிச்சிட்டார் நாங்கள் ஒன்றே உயர் நீதிமன்றத்துக்கு போகிறோம் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜெய்சிம்மபாவனு ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அப்போது அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு அவர் வந்து சொல்கிறாரு ஏன் இவர் கொடுக்கல ஏன்னா எல்லா தகுதியும் இருக்குது இவர் ஒரு பெரிய ஆசிரியர் இவர் ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாரு எல்லா தகுதியும் இருக்கிற போது ஏன் இவர் கொடுக்கலன்னோடனே இவங்க வந்து ஏதோ காரணம் சொல்கிறாங்க அவர் வீரப்பனாலும் வீரப்பன் கூட்டாளி அப்படி இப்படின்னு எதாவது சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே இவர் கேட்குற ஃபேனு பெட்டு ரேடியோ இந்த மூணு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலனா சிறையில் இருக்கிற ரெண்டாயிரத்து நூறு பேருக்கும் ஃபேன் போட சொல்லிடுவேன் என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டவொடனே இவங்க அலறி அடிச்சு ஓடியாராங்க எனக்கு ஈவினிங் வந்த என்னுடைய வழக்கறிஞர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க அண்ணே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சேங்ஷன் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க திடீர்னு ஏழு மணிக்கு வந்து ஒரு ஒரு வார்டன் வந்து என் செல்ல திறந்து அண்ணே ஒரு பெட்டு ஒன்று கொண்டு வராங்க ஏதோ சிறை இது கோர்ட்டில் சொல்லிட்டாங்களா உங்களுக்கு பெட்டு கொடுக்க சொல்லி ஆனால் தயவுசெய்து போட்டுறாங்கண்ணே அது வந்து எயிட்ஸ் ஒரு பெரிய ஒரு மோசமான நோயாளி சாக போகிற நோயாளி படுத்து இந்த பெட்டை தூக்கிட்டு வராங்கன்னா உங்களுக்கு போடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் போயிட்டார் பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு பெரிய பத்துக்கு பத்து ஒரு பெரிய ஒரு அந்த அது மேலே வரும்போதே செல்லுக்கு வரும்போதே நாத்தம் அப்படி குடலை பிடுங்குது நான் உடனே கேட்டேன் என்னென்னு சூப்பர்டெண்டே தூக்கிட்டு வரார் பின்னாடி வரவே மூக்கு பிடிச்சி தூக்கிட்டு வரார் நான் கேட்டேன் என்னென்ன இந்த சிறை அதாவது கோர்ட்டு உத்தரவை நாங்கள் மதிக்கிறோம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சிறையில் வந்து பெட்டு கொடுக்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு உடனே நான் சொன்னேன் இல்லைங்க அந்த பெட்டு வேணாம் நான் தரையில் படுத்துக்கிறேன்னு ஏன்னா எனக்கு தான் தெரியுமா அது வந்து எய்ட்ஸ் நோயாளி படுத்த பெண்டுன்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டார் இவங்க வந்து என்ன திட்டம்னா அப்படியாவது இவருக்கு இந்த ஒரு எய்ட்ஸ் இது மூலமாக வந்து இவர் செத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சிறையில் திட்டமிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் திருச்சிக்கு போனோம் திருச்சியில் என்னாச்சு கொண்டு போய் என்னை வந்து அதாவது ஒரு ஒரு செல்ல அடைச்சாங்க அடைக்கும்போது நான் என்ன கேட்டேன் எனக்கு வெளிச்சம் வேணும் நான் கொஞ்சம் படிக்கணும்னு சொன்னேன் உடனே ஆயிரத்தி ஐநூறு வாட்ஸு போட்டுவிட்டாங்க அப்போ வந்து இந்த அக்னி நட்சத்திரம் அந்த ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்ப் போட்டவொடனே என்னால் உட்கார முடியல எனக்கு உடம்புலாம் செ செல்லுக்குள்ளேயே உட்கார முடியல உடம்புலாம் பயங்கரமாக எரியுது அப்போ நான் உடனே கூப்பிட்டு சொன்னேன் ஐயா எனக்கு வேணாம் ஒரு நாற்பது வாட்ஸ் பல்ப் இருந்தால் போடுங்க அது போதும் இல்லைன்னா முன்னாடியே பல்பே வேணாம் நான் வந்து சும்ம
அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு அண்ணே உங்களுக்கு இப்படி ஒரு திட்டம் போட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த பாவி போன உடனே நான் திறந்து விட்டுறேன் நீங்கள் பக்கத்து செல்ல இருந்துக்குங்க மறுபடியும் அவன் காலையில் நாலரை மணிக்கு அந்த ஆள் வருவார் வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் திறந்து விட்டுறேன் நீங்கள் மறுபடியும் போய் முன்னாடி உட்காந்துக்குங்க இப்படின்னு சொல்லி எனக்காக அவங்க உதவி பண்ணாங்க இல்லைன்னா அன்னைக்கே என்னை வந்து கொண்டுருப்பாங்க இதுக்கு முத்தாய்ப்பாக என்ன பண்ணிட்டாங்க அதாவது எனக்கு வந்து இந்த மீசையை எடுத்துடணுங்கிறதுக்காக அவ்வளவு திட்டம் போட்டாங்க இந்த மீசையை காப்பாற்றுறதுக்கே நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சிறையிலையும் ஒவ்வொரு சித்திரவத போலீஸே வந்து அதிர்ச்சியானது ஆச்சரியமானது ஒரு விஷயம் இங்கே என்னுடைய வண்டி என்னை எழுத்திட்டு கிளம்பிச்சுன்னா இது எங்கே போகுதோ அப்படிங்கிறத என்ட சொல்ல மாட்டாங்க எந்த ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போகிறாங்க எந்த எந்த ஊருக்கு கொண்டு போகிறாங்க எந்த கோ கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் இவங்க கொண்டு போகும்போது எல்லா வழியிலையும் நம்ம ஆட்கள் இருப்பாங்க நாங்கள் இங்கேருந்து ஒரு செயின் லிங்க் கொடுப்போம் ஈரோடுக்கு போகிறாங்கன்னா விருதாச்சலத்தில் மூர்த்தி மாப்பிள்ளை கிட்ட ஒரு சொல்லிவிடுவோம் மு மா மாப்பிள்ள வந்து சித்தோடு ஏஜென்ட்டு கிட்டே சொல்லிடுவாங்க சித்தோடு ஜங்ஷனில் நாலு மூல ஜங்ஷனில் யாருப்பா பெரியசாமி என்னுடைய ஜீவா தங்கல் நம்ம நிருபர் அவருடைய துணைவியார் ஈஸ்வரி பெரியசாமியுடைய துணை துணைவியார் மேகலா இவங்க எல்லோரும் நாலு பேர் அங்கே நிற்பாங்க கையை கட்டிட்டு போவாங்க சேலை வரும்போது எங்களை சொல்லிடுவாங்க வண்டி வந்துட்டுருக்குன்னு நாங்கள் வந்து சித்தோடு ஸ்டேஷன்லேருந்து வெயிட் பண்ணுவோம் ஆனால் எங்களை பார்த்துட்டு தன்னறியாத அவருக்கு ஒரு உற்சாகத்தில் கை காட்டுவோம் அதுதான் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவு அன்பும் விருத்தாச்சலத்தின் அண்ணனுடைய மைத்துனர் தயாராக இருப்பார் அதே போல் கோவையில் நமது நிருபர் தயாராக இருப்பார் சேலத்தில் நமது முகவர் வீரமணி தயாராக இருப்பார் ஈரோட்டில் நானும் நமது முகவர் பெரியசாமி தவ தயாராக இருப்போம் அண்ணன் வழிப்பாதையில் அண்ணன் வருகிற வழிப்பாதையை சரியாக நாங்கள் பார்ப்பது மட்டுமல்ல அண்ணன் தளமாக போகிறாரா இல்லையா என்பது இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களும் வண்டி போன உடனே அங்கே இந்த ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க அண்ணன் வண்டி கிராஸ் ஆகிடுச்சு வண்டி கிராஸ் ஆகிடுச்சு ஆக சேஃபாக அண்ணன் போயிட்டுருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இவங்க வச்சுப்பாங்க ஏனென்றால் இந்த போலீஸை நாங்கள் நம்ப முடியவில்லை அத்தனை அராஜகம் அக்ரூவம் செய்தவர்கள் அதே போலீஸே அந்த வாய் விட்டு சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா என்னென்ன இவ்வளோ பெரிய டீமு உங்களை வந்து எதுவுமே செய்ய முடியாது போலையே அப்படின்னு அவங்களே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அவங்க எடுத்துக்கிட்ட அந்த முயற்சியும் அந்த உழைப்பு இருக்கு பாருங்கள் அதுக்கு வந்து அதை அதை வந்து எல்லாருமே பாராட்டினாங்க அதான் நான் புடாலேருந்து நான் ஒரு கடிதம் எழுதினேன் என் தம்பிக்கும் காமராஜுக்கும் என் துணைவியாக இருக்குது எல்லாேருக்கும் எங்கள் ஐயா சின்ன குத்து சேர்க்க எல்லாருக்கும் ஒரு கடிதம் எழுதுனேன் அந்த க கடிதத்தில் என்ன எழுதுனா சிறை எனக்கு தண்டனை உங்களுக்கு அப்படின்னு எழுதியிருப்பேன் அதாவது சிறை நான் இருக்கேன் ஆனால் இங்கே இருக்கிற என்னுடைய தம்பிகளும் என்னுடைய நண்பர்களும் எனக்கு இருக்கிற சொந்தங்கள் எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஏதோ சிறைப்பட்ட மாதிரி அவங்க வந்து அவங்க வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க அவரை பல வகையில் இம்சைப்படுத்தினது தெரிந்து நாங்கள் மனவேதனை அடைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என் மனைவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் அந்த வேதனையில் பில்ரோத்து மனை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தோம் பரோல் கேட்டு பெட்டிஷன் போடுறோம் போட்டா கோர்ட்டில் ஒரு நாள் நாங்கள் போய் அண்ணன் அவருடைய தாயாரை சந்திச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் அரசாங்கம் பதில் மனு போடணும் அப்படின்னு சொல்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு போடுது பதில் மனு போடுறதுக்கு அப்போது வந்து டிஐஜியாக இருந்த முகமது அலி அவர்கள் பதில் மனு தாக்கல் செய்கிறார் இந்த பதில் மனுவில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம் அந்த பதில் மனு தாக்கல் செய்வதற்காக பில்ரோத் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற டாக்டர்ஸ்கிட்ட அவர் பேசின விஷயம் டாக்டர்ஸ்கிட்ட அவர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கீரன் கோபாலுடைய அம்மா நாளைக்கு இறந்துருவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுங்க எங்களுக்கு நாளைக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் கோர்ட்டில் வந்து நாங்கள் அதை தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கைதி இருக்கிறாரு அவங்களுடைய அம்மா மரணப்படுக்கையில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது தான் எந்த நாட்டு மருத்துவமும் மருத்துவத்தின் அடிப்படை அந்த மருத்துவர்கிட்ட நாளை காலைக்குள்ளே எங்கள் அம்மா இறந்துருவார் அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுங்கன்னு கேட்குற அளவுக்கான கொடூர முகம் கொண்ட அரசாங்கத்துடைய அதிகாரிகள் அப்போது இருந்தாங்க நக்கீரனின் ஒவ்வொரு ஊழியரையும் அரசாங்கம் கண்காணிக்கிறது அச்சுறுத்துகிறது சிலரை அழைத்து சென்று தெரிய துன்புறுத்துகிறது எங்கள் அலுவலக ஊழியர்களும் நிறைய இழப்புகளை சந்தித்தாங்க எங்கள் அலுவலகத்தில் ரைடு பண்ணுறது அவங்க வீட்டில் எல்லாம் ரைடு பண்ண போனது அவங்க எல்லாரையும் டார்ச்சர் பண்ணது குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு இவங்க பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுறது குழந்தைகள் பா முன்னாடி ஆட்டோவில் அனுப்பி விட்டு நான் பின்னாடியே மோட்டர் சைக்கிளில் போவேன் சமயத்தில் நான் மோட்டர் சைக்கிளே குழந்தைகள்லாம் ஏற்றிட்டு போவேன் ஏன்னா இவங்க எப்போ வேணாலும் எது வேணாலும் பண்ணிடலாம் சுச்சுவேஷனில் எவ்வளவு துயரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு துயரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்து எனக்கு மறக்க முடியாத மன்னிக்க முடியாத அதாவது என்ன அதா
என்னுடைய மாமனார் ஆர் எஸ் பாணியினுடைய அதாவது மறைவு ஏன்னா அது சாதாரண மறைவு இல்லை ஏன்னா நீங்கள் சிறையில் இருக்கும்போது ஒருத்தர் சாதாரணமாக மறைஞ்சிட்டாங்க மர இயற்கையாக மறைஞ்சிட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அது இயற்கை தானையா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மறைவுங்கிறது இந்த என்னை சித்திரவதை செய்த அதே போலீஸ் பட்டாலும் என்னுடைய மாமனாரையும் சித்திரவதை செய்தது அதாவது அவங்கள அதாவது தற்கொலை செய்ய தூண்டினாங்க அதாவது அந்த அளவுக்கு அவரை வந்து ஒரு ஒரு கடுமையாக அவரை வந்து ஒரு மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி அவரை வந்து ஏன்னா தற்கொலைக்கு தூண்டி அவர் தற்கொலையான அந்த 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 நிகழ்வு மாத்திரம் என்னால் வந்து சிறையில் இருக்கும் சிறந்து வெளியே வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் மறக்க முடியாது உடனே நினைவு வந்தது என்னுடைய துணைவியார் நினைவு தான் ஏன்னா அது நான் நான் வெளியே நான் சிறையில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆறுதலாக இருந்தது என்னுடைய தாய் தந்தை இருந்தாங்க என்னுடைய தம்பி எல்லாருமே தம்பி மனைவி எல்லாருமே இருந்தாங்க என் பிள்ளைகள்லாம் இருந்தாங்க ஆனால் இருந்தாலும் எல்லாரையும் விட மிகப்பெரிய ஆறுதலாக அவங்களுக்கு இருந்தது என்னுடைய மாமனார் அவர் ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய ஜென்டில்மேன் அவர் இறந்த உடனே நான் ஆடி போயிட்டேன் அடடா ஒரு புடாவில் ஒரு ஒரு பெரிய உயிரை நம்ம பள்ளி கொடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த 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 இறப்பு என்னால் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னால் ஜீர்ணிக்க முடியல வழிவாங்கும் நடவடிக்கையாக மேற்கொள்ளப்பட்ட இந்த பொடா சட்டத்தின் கீழான நடவடிக்கையை எதிர்த்து நக்கீரன் மிகப்பெரிய ஒரு சட்ட போராட்டத்தை நடத்தியது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏறத்தாழ ஓராண்டு காலத்திற்கு ஜாமீனே பெற முடியாது என்கின்ற ஒரு நிலையும் இருந்தது ஆனால் நக்கீரன் இதனை மிக தெளிவான ஒரு மக்கள் போராட்டமாக கையில் எடுத்தது முதல் கட்டமாக நக்கீரனுடைய குடும்பத்தினர் அனைவரும் இதே நக்கீரன் அலுவலக வாசலில் உட்கார்ந்து குடும்பம் குடும்பமாக தங்கள் பிள்ளைகளுடன் வந்து உட்கார்ந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார்கள் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற எத்தனை பேர் ஃபேமிலியும் எல்லாரும் வந்தாங்க எல்லாம் குடும்பத்தோட குழந்தை குட்டி எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லாமே கும்பலாக வந்தோம் அப்போ எல்லாரும் கேட்டோம் என் பிள்ளைய வெளியில் விடுங்க என் பிள்ளை செய்த தப்புன்னா அப்படின்லாம் நாங்கள் பேசி கேட்டுட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ளே தலைவர்கள் எல்லாரும் வந்தாங்க பேசுனாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு மணி வாக்கில் இருக்கும் சரிம்மா நாங்கள் கண்டிப்பாக உன் பிள்ளைய கூட்டிகிட்டு வரோம் நீங்கள் இந்த இந்த ஜூஸை குடிங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு ஜூஸ் எல்லாம் வேண்டாம் பையன் முதல்ல என் பையன் வேணும் என் பையனை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த போராட்டத்தை டெல்லி வரை கொண்டு சென்றால்தான் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற முடியும் என்கின்ற அந்த நோக்கத்தில் நக்கிரன் பத்திரிகையுடைய இணை ஆசிரியர் திரு காமராஜ் அவர்கள் டெல்லிக்கு சென்று அங்குள்ள எம்பிக்களை எல்லாம் சந்தித்து கையெழுத்துக்களை எல்லாம் பெற்று அதை சட்டத்துறை அமைச்சரிடம் கொண்டு போய் சேர்த்தார் சுப்ரீம் கோர்ட்டிற்கு சென்று போராடி கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் அரசியல் ரீதியாக என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தோம் எல்லா திமுக எம்பிக்களிடமும் கையெழுத்து வாங்குவதோடு எல்லோரும் பாராளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் போய் கையெழுத்து வாங்கினார்கள் நானும் அதை சென்ட்ரல் காலில் இருந்து அதை பார்த்தேன் நக்கிரன் வாங்கிய நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு எம்பிக்களிடம் வாங்கியது இந்தியாவிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம்தான் அதன் பிறகு அதை சென்று பிரதமர் அவரிடம் கொடுத்த பொழுது அதற்கான முயற்சிகள் பல்வேறு விதங்களில் எடுக்கப்பட்டு தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தால் ஒரு அழுத்தம் தரப்பட்டது அதிமுக ஆட்சிக்கு எதிராக ஒன்று திரளாமல் எதிர்கட்சிகள் உதிரிகளாகவே இருந்தார்கள் ஆனால் நக்கீரன் இந்த பொடா என்கின்ற தவறான சட்டத்தை தவறான முறையில் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து பத்திரிகையாளர் சுதந்திர பாதுகாப்பு குழு என்கின்ற ஒரு குழுவை உருவாக்கி அதன் மூலமாக நடத்திய ஒரு மிகப்பெரிய பொதுக்கூட்டத்தில் தமிழகத்தின் அத்தனை எதிர்கட்சி அரசியல் தலைவர்களும் மூத்த அரசியல் தலைவரான கலைஞரில் தொடங்கி முதுபெரும் அரசியல் தலைவரான தோழர் நல்லக்கண்ணுவிலிருந்து இன்னும் பல தலைவர்கள் எல்லாம் ஒரே மேடையில் பத்திரிகையாளருடன் கரம் கோர்த்து நின்றார்கள் அந்த கூட்டம் பிரம்மாண்டமாக நடந்தது எல்லா கட்சியில் காங்கிரஸ் திமுக கம்யூனிஸ்ட்டுகள் சிபிஐ சிபிஎம் உட்பட எல்லா கட்சிகளுமே அதில் அணிவகுத்து வந்தாங்க நக்கீரனுக்காக நக்கீரன் கோபாலுக்காக அவருடைய டீமுக்காக அணிதிரண்டது என்பது தமிழகம் முழுவதும் மிகப்பெரிய எழுச்சி அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வை உருவாக்கி தொடர்ந்து மற்ற பகுதிகளிலையும் போராட்டங்கள் நடப்பதற்கு வழி வகுத்தது இருநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் போராடி நக்கீரன் மட்டும் போடால் ரெண்டு ஜாமீன் வாங்கியிருக்கு அதில் கூட ஒரு சாதனை முதல்ல ஒரு ஜாமீன் வாங்குகிறோம் அந்த ஜாமீன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ரத்து ஆகுது அடுத்தது உடனே ரெண்டாவது ஜாமீன் பயில் பண்ணுறோம் அதில் வருது அதில் வந்து துப்பாக்கி ரிவால்வர்னு போலீஸ் சொன்ன ஒரு ஒரு பொய்யையும் முகத்திரையும் கிழிச்சு வந்து ஆசிரியர் வெளியில் வந்தார் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது நாள் எனக்கு வந்து பெயில் கிடைக்குது பெயிலையும் காலையில் அதாவது இந்த நேரத்துக்குள்ளே அனுப்பாமல் வச்சுருந்தா ஏன்னா அதுக்குள்ளே அந்த பெயில் ஆர்டரை எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்பீல் போகிறாங்க எது ஸ்டே வாங்குறதுக்காக டெல்லி போகிறாங்க ஒரு இங்கேருந்து முகமது அலி எல்லாருமே போகிறாங்க 
அதை டிலே பண்ணுறதுக்காக காலையில் ஆறு மணிக்கு விட வேண்டிய எண்ணெயை வந்து அப்படியே டிலே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் நம்ம இனி விடுதலைக்காக எனக்கு அந்த சிறை வாசலில் கூடுறாங்க காலையில் எல்லோரும் மூன்றரை மணி நாலரை மணிக்கெலாம் செல்வி செல்வி வாசலுக்கு போயிட்டோம் ஒவ்வொரு வதந்திக்கெல்லாம் ஐயோ விட மாட்டான் ஐயோ விட்டுருவான் இந்த மாதிரி பல 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 பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஒரே பதட்டமாக ஆச்சு மனசு மார்னிங் வந்து எட்டு மணி ஆச்சு ஒம்பது ஆச்சு ஒரே பெரிய அந்த ஏரியாவே வந்து இது மாதிரி நாங்கள் போராட்டம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வெளியே வர்ற மாதிரி இல்லை எல்லாரும் குறவு பண்ணுறாங்க வக்கீலெல்லாம் குறவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் இன்னும் வெளியே விட்றாங்க அங்கேருந்து வர அந்த அந்த பைப் எடுக்க பையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்து வரணும் அவ்வளோ வெடியெலாம் போட்டு வரையா டிராஃபிக் ஜாம் அவரை தூக்கி அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி அதை வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது அப்படி மகிழ்ச்சி ஆக்கி அப்புறம் அங்கேருந்து ஆஃபீஸ் வரைக்கும் வந்து இங்கே வெடியெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு புத்துணர்ச்சியே வந்துடுச்சு எத்தனையோ பேர் இவங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும் இவர் வெளியே வரணும் இவர் விடுதலை ஆகணும் இவங்களுக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சதுனால தான் அதுவும் அதான் நான் சொல்லலாம் இந்த நக்கீரன் குடும்பம் குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க அது போல் வாசகர்கள் வாசகர்களை சேர்ந்தவங்க இந்த மக்களில் வந்து பெருவாரியான ஒரு ஒரு நல்லெண்ணம் படைத்த மக்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு வேள்வியாக எடுத்து என்னுடைய விடுதலைக்காக போராடினால தான் நான் வந்து இந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் கடிச்சு இந்த புடாங்கிற ஒரு கொடுமையிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்தோம் ஆசிரியர் விடுதலை ஆனது நக்கீரனை மட்டும் காப்பாற்றுறதுக்காக இல்லை கருத்து உரிமை மனித உரிமை பத்திரிகை சுதந்திரம் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம போராடி ஜெயிச்சுருக்கோம் நான் சிறைக்குள்ளே இருந்தாலும் பத்திரிகை ஒரு நாள் கூட தாமதம் இல்லாமல் ஒரு நாளில் ஒரு நிமிடம் கூட தாமதம் இல்லாமல் எல்லா ஊர்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு 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 இது இது வந்து சாதாரண வேலை இல்லை ஒரு ஒரு பத்திரிகை அதுவும் வாரம் இருமுறை வர்ற பத்திரிகை நீங்கள் தமிழ்நாடு பூரா வந்து அதுவும் ஒரு பப்ளிஷராகவும் எடிட்டராகவும் இருக்கிற நான் நான் சிறையில் இருக்கும்போது தாமதம் இல்லாமல் பத்திரிகை வந்து எல்லா ஊர்களுக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த தம்பிகள் பட்டாளம் ஏன்னா அவர் எங்களை நம்புகிறார் நாங்கள் அந்த நம்பிக்கையை வந்து பொய்யாக்கக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப அது அந்த அவர் வந்து வரும்போது வர்ற வரைக்கும் நக்கீரன் வந்து அவர் நினச்சபடியே இருந்தது எந்த விதமான தாமதமும் எப்பவுமே ஏற்படலை அதே சமயத்தில் ஒரு விற்பனையும் வந்து குறைஞ்சிச்சிங்கிறதும் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக நாங்கள் எல்லாருமே இருந்தோம் அதோடு நக்கீரனை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி பெரிய முயற்சிகள் எல்லாமே எடுத்தாங்க எனக்குடன் பணியாற்றிய அனைத்து ஊழியர்களும் யாரும் வந்து இந்த பதவியை வச்சு இல்லாமல் நாம் பெரியவன் நீம் பெரியவன் இல்லாமல் அவ்வளோ பேரும் என்ன வேலை சொன்னாலும் எந்த நேரம் வர சொன்னாலும் அவ்வளோ பேர் வந்து நக்கீரனுக்காக உழைத்தார்கள் உயர் பதவியில் இருந்தவர்கள்லேருந்து துப்புரவு தம்பிமார்கள் வரைக்கும் என்ன சூழ்நிலையும் சூழ்நிலையிலையும் லீவ் எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா லீவ் எடுத்தால் ஏதாவது சங்கட்டம் வந்துடுமோ அப்படின்னு உறுத்தில் யாருமே லீவ் எடுக்காதேன்னு சொல்லலை ஆனால் எடுக்கவே இல்லை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கூட வேலைக்கு வர தயாராக இருந்தோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு அன்னை இல்லாத போதும் எங்களுக்கு இருந்தது பத்திரிகைகளுடைய பெரிய விஷயம் கஷ்டம் என்னென்னா ஒரு இஷ்யூ நின்றுது அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கருப்பு புள்ளி ரெண்டாவது பத்திரிகை முடக்கம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய இது இதை ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு முறை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்கிட்ட சாயந்தரம் ஐந்து மணிக்கு சொல்லுவார் இப்போ நாளைக்கு காலையில் சிவகுமார் வர சொல்லுங்கள் தம்பி வர சொல்லுங்கள் வீட்டில் வர சொல்லுங்கள் ஆஃபீஸில் மேனேஜரை வர சொல்லுங்கள் இந்த விஷயம் கன்வே பண்ணுங்கள் இந்த போன இஷ்யூவில் வந்த பத்திரிகையில் வந்து இந்த செய்தியோடைய கருத்து அடுத்த இஷ்யூவில் இந்த செய்தி வர வைக்கிறது அப்பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி வரும் போல் ஒரு சூழல் இருந்த பொழுது இந்த பத்திரிகை சகோதரர் அனைவரும் ஏன் நாம் சம்பளத்தை குறைத்து கொள்ளக்கூடாதா என்று எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுத்தோம் ஆனால் அண்ணன் அவர்கள் அதெல்லாம் ஒரு காலத்திலும் நடக்கக்கூடாது நான் சிறையில் இருக்கிறேன் என்ற காரணத்திற்காக ஒரு நாளும் காலதாமதம் ஆகக்கூடாது என்று சிறையில் இருந்தபடியே பல்வேறு நெருக்கடிகள் அவர் இருந்த பொழுதே வெளியில் அதற்கான முயற்சிகளை தம்பி குருசாமி மூலம் எடுத்து ஒவ்வொரு பத்தாம் தேதியும் சம்பளத்தை அளித்து வந்தது தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே எந்த பத்திரிகை முதலாளியும் ஆசிரியரும் செய்யாத ஒன்று ஸோ எடிட்டோரியல் அப்படிங்கிற அந்த வேலையும் நிர்வாகம் அப்படிங்கிற வேலையும் ஒன்பது மாதங்கள் சிறையில் இருந்தவாறே அந்த பத்திரிகை வந்து மிக சிறப்பாக அந்த அந்த காலத்தில் நடந்தது இந்தியாவில் மிக புகழ்பெற்ற பத்திரிகை தெஹல்கா பாரதிய ஜனதா ஆட்சியில் மிகப்பெரிய ஊழல்களெல்லாம் அம்பலப்படுத்திய தெஹல்கா அந்த பத்திரிகையின் ஆசிரியரான தருண் தேஜ்பாலை நான் மறக்க முடியுமா என்கிற நக்கீரனின் ஒரு தொடருக்காக நான் அவரை பேட்டி எடுத்தேன் 
அப்பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நக்கீரனை பற்றி அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் மிகவும் உருக்கமாக இருந்தன பாஜக அரசு எங்களை நசுக்கியது எங்கள் மீது வழக்கு போட்டது என் மீது வழக்கு போட்டது என்னை சிறையில் அடைத்தது என்னை சித்திரவதைக்குள்ளாக்கியது எல்லாம் செய்தது எங்களுடைய பத்திரிகை முடங்கி போனது மொத்தம் முப்பத்தி ஐந்து ஸ்டாஃபுடன் இ இயங்கி கொண்டிருந்த எங்களது இணையதள பத்திரிகை நான் மற்றும் எனது உறவினர் என இரண்டு பேருடன் அந்த பத்திரிகை சுருங்கி போய்விட்டது அதே நேரத்தில் எங்களை விட மிக அதிகமாக பொடா சட்டத்தில் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் சிறையில் உங்கள் ஆசிரியர் வைக்கப்பட்ட போதும் உங்கள் பத்திரிகையிலிருந்து ஒரு பியூன் கூட வேலையை விட்டு செல்லவில்லை உண்மையில் நக்கீரனை பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன் நக்கீரனின் வெற்றிக்கு பின்னணியில் இருப்பது உங்களுடைய ஒற்றுமையும் உழைப்பும் தான் என வியந்து பாராட்டினார் அண்ணே நமக்காக உள்ள இருக்காரு நக்கீரனுக்காக உள்ள இருக்கிறாரு அப்போ நாம் வந்து அண்ணே வந்து ஜெயிலில் இருக்கிற சூழ்நிலையும் அலுவலகத்தில் இல்லாத சூழ்நிலையும் நாமெல்லாம் சரியாக வேலை பார்க்கணும்னு எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸும் சரி ஆஃபீஸில் உள்ளவங்களும் சரி முன்ன காட்டிலும் மிகவும் அக்கறையா மக்களை எடுத்துக்கிட்டு வேலை பார்த்தாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நமது ஏஜெண்டுகள் முகவர்கள் அவங்களும் நம்ம சொல்ல நேரத்துக்கெல்லாம் பணம் எந்த கடை எதுவும் பற்றாக்குறை இல்லாமல் புக்குகளை தெளிவாக கடைகள் போடுறது எல்லாமே சரியாக செஞ்சாங்க வாசகர்களுடைய ஆதரவு அப்போ அபரிமிதமாக இருந்துச்சு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நக்கீரன் குடும்பம்னா வேலையில் உள்ளவங்க மட்டும் நினச்சிடாதீங்க தம்பி நக்கீரன் வாசகர்களும் சேர்ந்தால் தான் நக்கீரன் குடும்பம் நான் எங்களை வந்து உங்களிலேருந்து பிரிச்சிடாதீங்க அப்படின்னு அவங்களா சொன்னாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ஆக நாம் நாம் வந்து சிறையில் இருந்தாலும் நம்முடைய பத்திரிகை வந்து தடங்கள் இல்லாமல் எல்லா ஊருக்கும் கிடைச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னுடைய தம்பியில் பட்டாலமும் எனக்கு என்னை சார்ந்த அதாவது நமக்கு இருக்கிற நக்கிரன் முகவர்களுடைய ஒரு கடுமையான அவங்களுடைய உழைப்பும் சேர்ந்து தான் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய வெற்றிக்கு எங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு முக்கிய காரணம்முக்காவினர் சென்னையில் நக்கீரன் அலுவலகம் தாக்கப்பட்டதன் அடுத்த கட்டமாக அப்பகுதியில் மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் இணைப்பும் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்
இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த அவலங்கள் தான் இதுக்கு ஒரு உதாரணமா நீங்க வந்து பேசப்படும் அதாவது எப்படின்னா எப்படி இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து சாதாரண பிரஜையா நம்ம இருக்கோம் அவங்கள்ட்ட ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாமே அவங்க கையில இருக்கு அவங்க அந்த அதிகாரத்தை வச்சு இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்காங்க இப்படியாவது இந்த புக்கை வெளியே கொண்டு வந்து அவங்களுடைய அராஜகத்தை வெளியே சொல்லணுங்கிற ஒரே குறிக்கோளோட நாங்க இருந்து அந்த இஷ்யூவை முடிச்சு வெளியே கொண்டு வந்த நாங்க வணக்கம் நீங்கள் வாழ்வை பார்த்துவிட்டுத்தான் சாவை பார்க்கிறீர்கள் நாங்கள் சாவை பார்த்துவிட்டுத்தான் வாழ்வை துவங்கி இருக்கிறோம் இது ஒரு அறிஞன் சொன்னது இது யாருக்கு பொருந்தமோ இல்லையோ நக்கீரனுக்கு பொருந்தோம் வெறும் நாலாயிரம் ரூபா முதலீட்டில் தான் நக்கீரன் ஆரம்பித்தோம் கடினமான உழைப்பு விடாமுயற்சி இதில் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டுட்டு இருக்கிற நக்கீரன் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு கிடைச்ச தம்பிகள் பட்டாளம் இளமை துடிப்பு விடாமுயற்சி இரவுகள் பாராமல் ரத்தத்தை வேர்வியாக சிந்தின எங்களுடைய உழைப்பு தான் இன்றைக்கி வந்து நக்கீரனை வந்து ஒரு ஒரு இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு கடந்து இன்றைக்கி வெற்றி வெற்றி வெற்றிகரமான பாதையில் நாங்கள் போகிறதுக்கு ஒன்று முக்கிய காரணமாக இருந்துகிட்ருக்கு ஐயன் திருவள்ளுவர் ஒரு குரலில் சொல்லுவார் கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி நின்றதிற்கும் ஆற்றல் அதுவே படை அப்படின்னு அது என்னன்னா அதாவது உயிரை எடுக்கும் எவன் எதிரே வந்தாலும் அவனை எதிர்த்து நின்று போராடக்கூடிய ஒரு வல்லமை படைத்த ஒரு படை யார்கிட்ட இருக்கோ அவன் தான் வெற்றி பெறுவான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரலில் சொல்லுவார் அது வந்து வேறு யாருக்கு பொருந்தோ இல்லையோ இந்த குரலும் எங்களுக்கு தான் பொருந்தும் ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச தம்பிகள் பட்டாலும் அதாவது ஒரு எமனை எதிர்த்து வந்தாலும் எமன் உருவத்தில் யார் வந்தாலுமே எதிர்த்து நின்று வந்து அவர்களை அவர்களை வந்து துவம்சம் பண்ணுகிற படை என்ற இருந்ததுனால தான் இன்றைக்கி இந்த இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு வெற்றி விழாவை நோக்கி நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி நடைபோட்டுட்ருக்கிறோன்னா அது ஒரு மிக மிகப்பெரிய முக்கிய பலமே என்னுடைய தம்பிகள் தான் உயிரை துச்சமென மதித்து பணியாற்றும் துணிவு தான் இந்த வெற்றிக்கு காரணம் நக்கீரன் கோபால் இல்லைன்னா நக்கீரன் பத்திரிகை இல்லை புத்தகம் எங்களுக்கு ரெடி ஆன உடனே காலையில் ஒம்பதரை மணி ஆஃபீஸ் திறந்த உடனே பத்து மணிக்குள்ளே முதலாளி கிடையாது அவர் அண்ணன் அவர் வந்து புத்தகத்தை எங்கள் கையில் கொடுக்குற அந்த வேகம் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படியே இருக்குது அவர் காட்டுற அந்த வேகத்தை தான் நாங்கள் வந்து எங்களுடைய உழைப்பில் ஒவ்வொருத்தரும் போட்டி போட்டு காமிச்சிட்ருக்கோம் உண்மை துணிவு உறுதி நக்கீரன் லோகோலே மேலே அதுதான் போட்டிருப்போம் உண்மை துணிவு உறுதி உண்மையான செய்திகளை துணிவாக வெளியிடுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை உறுதியோடு எதிர்கொள்கிறது தான் அண்ணன் ஆசிரியராக இருக்கிற அண்ணன் வந்து எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்து இந்த நக்கீரன் போயிட்டுருக்கு அஞ்சு வெடிவதற்கு அஞ்சுக்கிறது நக்கீரன் செய்தி எடுக்கிற போது அந்த செய்தி தவறான செய்தியாக வந்து விடக்கூடாது என்ற அச்சம் எங்கள் எல்லோரிடமே இருக்கிறது செய்தி தர்றவங்கள வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம காட்டி கொடுக்கறது இல்லை இன்னொன்று அவங்க சொல்கிற செய்தியை வந்து நாம் நாம் வந்து ஒளிவு மறை விழாமல் வெளிவிடுறோம் அதனால் புது புது செய்திகளை நமக்கு தர்றாங்க மூணாவது அவுட்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது எந்த பத்திரிகை உலகத்திலையும் ஒரு ஆசிரியர்ன்றது ஒரு பாம்பர மக்களுக்கு மக்களுக்கும் தெரிஞ்ச முகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை ஆனால் நக்கீரன் கோபாலண்ணன் அவர்கள் பாமர மக்களுக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒரு அவர் செய்த சாதனைகள்னால் இந்த நக்கீரனுக்கு வெற்றிக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்குது அண்ணன் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க கடை கோடியில் இருக்கக்கூடிய பாமரனுக்கும் நம்முடைய நக்கீரன் இதழ் போய் சேரணும் அந்த அளவுக்கு எளிய மொழி நடையில் இருக்கணும் செய்திகள்னு சொல்லுவாங்க ஹர்ஷத் மேத்தா பங்கும்பார்கட் இப்படி புரியாத விஷயத்த கூட இணையாசிரியர் காமராஜன் அண்ணன் அவர்கள் வந்து தாத்தாவுக்கும் பேத்தா கொடுத்த ஒரு கோடி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப எளிமையான மொழியில் சொன்னார் இந்த தமிழகத்தின் அரசியல் வரலாற்றில் வெளிப்படாத உண்மைகளை மறைக்கப்பட்ட புதைக்கப்பட்ட இரகசியங்களை வெளிக்கொண்டு வந்து அது மக்களின் பக்கம் நின்ற ஒரே பத்திரிகை என்றால் அது நக்கீரன் பத்திரிகை தான் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் நடக்கும் போதெல்லாம் நக்கீரனுடைய பங்களிப்பு 
ஒரு வாசனாக இருந்து நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது சமூகத்தின் கடைக்கோடியில் இருக்கிற மக்களின் அவர்களினுடைய அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டு வந்து நிறுத்துவது நக்கீரன் இப்போ நம்ம அசைன்மெண்ட்காக ஒரு இடம் போகிறோம் ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல நக்கீரன் அப்படின்னா அப்பா எங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடச்சிடும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா காவல்துறைக்குனால கிடைக்காத நீதியும் சரி மற்றவர்களால் கிடைக்காத நீதி நக்கீரனில் வெளிப்பட்ட உடனே அதுக்கான தீர்வு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறாங்க மக்களின் பாதுகாவலன் என்கிற ஒரு விமர்சனத்தை வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து பசுமரத்து ஆணி போல் பயந்து விட்டது நக்கீரன் பத்திரிகையின் அட்டைப்பட டிசைனும் உள்பக்கங்களின் லே அவுட்டும் ஒரு முக்கிய காரணம் நிறைய அட்டைப்படத்தை டிசைனை பார்த்தே வாங்குறதுங்க நிறைய பேர் நக்கீரனின் அட்டைப்படங்கள் நக்கீரனின் முகம் மட்டுமல்ல இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு கால தமிழகத்தின் முகமும் கூட பத்திரிகையின் ஆசிரியர் கோவல் அவர்கள் லே அவுட் ஆர்டிஸ்டாகவும் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பக்கபலமாக இருக்குது அதோடய நுணுக்கங்களையும் எப்படி வரணும் எப்படி வரக்கூடாதுங்கிற ஒரு இதையும் எங்களுக்கு கற்றுறத கற்று தர்றதுனால எங்களுக்கு அந்த பத்திரிகையினோட தரத்தை நாங்கள் கூட்டுறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பண்ணுறோம் புகைப்படங்களும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இரு இருந்திருக்கிறது எங்கள் ஆசிரியர் அடிக்கடி எங்களுக்கு அறிவுறுத்துவார் ஒரு ரெண்டு பக்கம் செய்தி சொல்கிற விஷயத்தை ஒரு ஃபோட்டோ சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு எடுக்கணும் ஃபோட்டோ சொல்லிட்டு அடிக்கடி அறிவுறுத்துவார் நாங்களும் ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்டு போகும்போதும் மற்ற பத்திரிகையில் எப்படி எடுக்கிறாங்களோ அதை தவிர்த்து நக்கீரனில் வந்து வித்தியாசமாக ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வரணும் அப்படின்ற எய்மில் தான் கஷ்டப்பட்டு போய் எடுப்போம் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க டைட்டில் நக்கீரன்றது அந்த டைட்டில் அண்ணன் கையில் கிடச்சது அதை மாதிரி காப்பாற்றுறதுக்காகவே அவர் ரொம்ப கடினமாக உழைச்சார் இந்த உழைப்பில் நாங்களும் பங்கெடுத்துக்கிட்டோம் கூட இந்தியாவில் ஜென்ரல் நாலேஜுக்குன்னு பத்திரிகை எல்லாமே ஆங்கிலத்துலேயே வந்துகிட்டு இருந்தது தமிழகத்துக்கு தமிழில் வந்து ஏன் பொதறிவுன்னு பொதறிவுன்னு ஒரு பத்திரிகை தரக்கூடாது அப்படின்னு மொதல் மொதல் நாங்கள் சிந்தித்தோம் அது அதுக்காக முழு உரிமையும் முழு சுதந்திரமும் நக்கீரன் குழுமம் எனக்கு கொடுத்தது அதன் பேரில் பொது உலகத்தை தொடர்ந்து இன்றைக்கி ஏ ஒம்பது ஆண்டுகளாக கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம் நக்கீரன் வார இதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கி நக்கீரன் குழுமத்திலேருந்து எட்டு பத்திரிகை வந்துட்டுருக்கு பதிப்பகத்திலேருந்து எண்ணூறு தலைப்புகள் மேலே புத்தகங்கள் வந்துட்டுருக்கு அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரியமிக்க நிறைய பதிப்பகங்கள் இருக்குது அவங்க வெளிக் கொண்டு வராத பல அரிய சமூக விழிப்புணர்வு கொண்ட நூல்களையெல்லாம் நக்கீரன் பதிப்பகம் மிக சிறப்பாக வெளிக் கொண்டு வந்திருக்கிறது நக்கீரன் எதிலும் முதன்மை அதே போல் நக்கீரன் இணையதளம் தினசரி பத்திரிகைகள் மற்றும் மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சிகளுக்கு மிஞ்சிய செய்திகளை நாங்கள் தருகிறோம் ஆன்லைனை வந்து இப்போ நக்கீரன் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு வரோம் நக்கீரன் புக்கில் செய்ய முடியாத சில விஷயங்களை நம்ம ஆன்லைனில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக கொடுத்துட்ருக்கோம் அலுவலகத்துக்கு எவ்வளோ இன்னல்கள் வந்த போதும் சந்தாதாரர்களுக்கு வந்து இஷ்யூஸ் கிடைக்கிறதுக்கு அண்ணா அவர்கள் வந்து எங்களை வந்து ஊக்குவித்தாங்க நாங்களும் இதழ்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு உரிய வேலைகளை பண்ணோம் வங்கி சார்ந்த நண்பர்களாகட்டும் எங்களுடைய முகவர்களாகட்டும் இந்த மாதிரி எல்லோருடைய ஆதரவுனால தான் வந்து நக்கீரன் இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வெற்றி நடை போட்டுருக்கு இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் தயங்காமல் எந்த நேரத்துலேயும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கடலில் சப்ளை பண்ணாங்க நாங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் கடுமையான உழைப்போம் எந்த நேரத்துலேயும் தேனிப்பு துறையை கையில் எப்படி வச்சுருக்காங்களோ அதே போல் நாங்கள் ரெடியாக வந்திருப்போம் நேரங்காலம் பார்க்காமல் இன்னார் தான் இன்னும் வேலை பார்க்கணுங்கிற இல்லாமல் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் கரெக்டாக நக்கீரனுக்காக எல்லோரும் கரெக்டாக பண்ணி கொடுப்பாங்க ஒருத்தர் வேலை சொன்னாலும் அந்த வேலை முடிக்காமல் வரமாட்டாங்க முடியாது தெரியாதுங்கிற வார்த்தை யார்த்தையுமே கிடையாது ஒவ்வொரு இதில் வந்து குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு சரியான நேரத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் வாசலில் போய் அடையன் அந்தந்த ஒரு வெறி ஏஜெண்டாக இருக்கட்டும் ஏஜெண்ட் இருக்கிற லைன்ஸ் பாய் லைன் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் ஏன்னா கடைக்காரங்களாக இருக்கட்டும் ஏன்னா நல்ல ஒரு ஈடுபாடோடு இருக்கிறதுனால ஏன்னா நக்கீரனுக்கு வந்து வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தடை கற்களை வெற்றி படிக்கட்டுகளாக மாற்றும் வல்லமை நக்கீரனுக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிக அல்ல ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாக வாசகர்களை தன் பக்கம் ஈர்த்து வைத்து கொண்டிருந்தால் தான் வந்து அந்த பத்திரிகை வந்து நிலைத்து நிற்க முடியும் அதை வந்து வெற்றிகரமாக நக்கீரன் செய்திருக்கு இவ்வளவு பாடுபட்டாவது மக்களுக்கு தகவல்களை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த பிடிவாதம் அதற்கு கிடைத்த வெற்றி என்று தான் நான் நக்கீரனுடைய வெற்றியை நான் பார்க்குறேன் நக்கீரன் என்று எதிரோடு இல்லாமல் சிறு கிராமங்களில் உள்ள நிகழ்ச்சிகளை எடுத்து செல்வதற்கு இளைஞர்களை ஊக்குவித்து அவர்களை நிருபர்களாக்கி அவர்கள் மூலம் வரக்கூடிய கருத்துக்களை பத்திரிகை அதழில் கொண்டு வந்த பெருமை அவரை சாரும் மாநில ஆட்சியினுடைய அடக்குமுறைகள் பத்திரிகை மீது தாக்குதல்கள் காவல்துறையின் வந்த நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் மீறி அந்த நேரத்தில் பத்திரிகையுடைய ஜனநாயகம்
ஒரு ஆலமரமாக இருக்கிற ஆசிரியர் அவர்கள் தாங்குறாரு நாங்களும் விழுதாக கூட நிற்கிறதுல பெருமைப்படுறோம் பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய இது தைரியத்தினால தான் இந்த அளவுக்கு நாங்கள் முன்னுக்கு வந்திருக்கிறோம் நக்கீரோட வளர்ச்சிக்கு அண்ணனோட துணிச்சான செயலும் அது சக ஊழியருடைய ஒற்றுமையும் காரணம் ஏதோ ஒன்று கஷ்டம் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நைட்டு ரெண்டு மணி ஆனாலும் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணால் உடனே எடுப்பார் எல்லாத்துக்கும் காரணம் எந்த அவருக்கு பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை இத்தனை வருஷம் பிரச்சனைகள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது வரைக்கும் அவரை நம்பி இருக்கிற குடும்பத்தையோ அவரை தம்பிகள் மேலேயோ ஒரு வழக்கோ ஒரு பிரச்சனையோ வீடு தேடி போலீஸோ இது வரைக்கும் போனது கிடையாது போகாத அளவுக்கு அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருமே அவரை விட்டு போகாமல் என்னானாலும் நமக்கு அவர் சப்போர்ட்டாக இருப்பார்னு இருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தெட்டு முதல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வரை ஏகப்பட்ட துன்பங்களை வந்து நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம் அந்த எல்லா துன்பங்களும் வெ எல்லா விஷயத்தையும் நாங்கள் வெட்டி போட்டிருக்கோம் அது முக்கியம் காரணம் எங்கள் நக்கீரன் குடும்பத்தில் தான் அவர் ஒரு வரலாறாக இருக்கார் அந்த வரலாற்றில் எங்களுக்கும் ஒரு சிறிய இடன்றதில் வந்து உண்மையான ஒரு பெருமை ஏதோ ஒரு பொதத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு முகவராக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஒரு முகவராக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியாக பழகிட்டு அவங்களுடைய பேரை ஞாபகமாக வச்சு வந்து கேட்குறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அது மறுநாள் நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது வந்து இந்த மாதிரி அண்ணன் பார்த்தாங்க இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்த்து என் பேரை வந்து சரியாக சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மக்களுக்கு நான் உண்மையான செயலை கொண்டு போய் சேர்த்தது அண்ணனோட தன்னம்பிக்கை எல்லாம் எங்கள் எல்லோரோட ஒற்றுமை இதான் நக்கீரன் வெற்றிக்கு காம் யார்கிட்ட என்ன ஒர்க்கை கொடுத்தா அது நடக்கும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அதனால் அந்த ஒர்க்கை அவங்கள்ட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் இப்போ என்ன எங்கே எங்கள் சர்க்குலேஷன் மட்டும் யோசிக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு எல்லா சைடும் பார்ப்பாரு உங்களுக்கு என்னென்ன வேலை நடந்திருக்கா எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டு பார் இந்த மாதிரி அவர் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்கும்போது எனக்கே பிரமிப்பாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு எங்களுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் கொடுப்பார் வேலையில் அதே மாதிரி முழு நம்பிக்கை எங்கள் மேலே நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செஞ்சால் அது அதை அடுத்த நிமிடமே மறந்து எங்களை தட்டி கொடுத்து வேலை வாங்குவாங்க அதுதான் வெற்றிக்கு காரணம் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜனவரி மாதம் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு டைரி உங்களுக்கு கொடுப்பார் எம்டி அதில் ஒரு சோகம் உங்களுக்கு எழுதுவார் அதில் வெற்றி நிஜம்ங்கிற வார்த்தையை தவிர வேறு ரெண்டு மூணு வார்த்தையும் சேர்ந்துருக்கும் இந்த வெற்றின்ற வார்த்தையும் நிஜம் என்ற வார்த்தையும் என்னுடைய உழைப்பை இன்னும் கூடுதலாக்கி ரொம்ப சுறுசுறுப்பு உண்டாக்கி சார் வந்து எப்போயுமே எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு மனிதர் தான் ஏன்னா நான் வந்து பதினஞ்சு வயசில் சென்னைக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனத்தில் நான் படம் வரைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சார் திடீர்னு பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தாங்க என்னென்னா அந்த நிறுவனத்தில் உள்ளவங்களுக்கு அவருடைய திருமண அழைப்பிதல் கொடுக்க வந்திருந்தாங்க நான் எனக்கு தெரியாதப்போ யாருன்னு பின்னாடி பார்த்துட்டு இருந்தார் போல் சட்டுன்னு சொன்னார் தம்பி நீங்கள் நாளைக்கு வந்து ஆஃபீஸில் வந்து பாருங்கள் என்னையே அப்படின்னாரு சரி சார் சொல்லிட்டு அப்புறம் தான் விசாரித்தேன் யார் சார் இவங்க அப்படின்னா இவர் தான் பா நக்கிரன் கோபால் அப்படின்னாங்க ஓகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவர் மீசை இதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நான் அப்போ சின்ன பையன் சரி சார் சொல்லிட்டு நான் போகலை ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் ஒரு பத்து நாள் இருக்கணும் எங்களை அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் அவர்கிட்ட அவர் ஆஃபீஸுக்கு போனேன் நான் ரொம்ப தயக்கமாக போனேன் போகும்போதே பார்த்தீங்கன்னா புளி படம் ஒட்டியிருக்கோம் இப்போ எல்லோருமே மீசை மீசையாக இருப்பாங்க பார்த்தா ஒரு மாதிரி இதுவாக இருந்தது சரின்னு உள்ளே போனோன்னு சொன்னேன் ரிசப்ஷனில் தம்பி வாங்க வாங்கன்னு அவரே கதவை திறந்து உள்ளே வந்து உட்கார வச்சுட்டு டீ சாப்பிட்றீங்களான்னு நான் சாப்பிட்றேன் சார் அப்படின்னா ஒரு டீ கொடுத்தாங்க குடித்தேன் பதட்டமாக இருந்தது எனக்கு கை காலம் ஜில்லுன்னு ஆகி போச்சு எனக்கு அவ்வளோ பயமாக இருந்தது எனக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து என்ன தம்பி என்ன விஷயம் உங்கள் ட்ராயிங் பார்த்தேன் நானும் உதயம்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் ட்ராயிங் வரைகிறீங்களா அப்படின்னாரு வரையிறேன் சார் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சார் அப்படின்னா நான் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கள் நான் வீடு வாங்க போகிறேன் சார் அப்படின்னா வீடு வாங்க போகிறீங்களா எப்போ வந்தீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு சார் அப்படின்னா பதினஞ்சு நாளில் எப்படி வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னாரு இல்லை ஒருத்தன் எல்ஐசிக்காரன் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி லோனுக்காக இது பண்ணி கொடுக்குறேன்னாரு ஆனால் இப்போ சேலரி சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் தான் கொடுப்பேன்றாரு உங்கள் நிறுவனத்தில் எனக்கு சேலரி சர்டிஃபிகேட் வேணும் ஆனால் வேலை வேணும்னு நான் கேட்கல சேலரி சர்டிஃபிகேட் வேணும்னாரு அடுத்த நிமிஷம் கொஞ்சம் கூட அவர் யோசிக்கலை உடனே ஒரு லெட்டர் பேர் எடுத்து எவ்வளோ தம்பி சேலரி சர்டிஃபிகேட் வேணும்னாரு ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் கொடுங்க சார் அப்படின்னா இங்கேயே உள்ளவங்களுக்கே அவ்வளோதான் தம்பி சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாரு சரி சொல்லிட்டு ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு எனக்கு ஒரு சேலரி சர்டிஃபிகேட் போட்டு கொடுத்தாங்க ஏன்னா அது வந்து பாருங்களேன் நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பாருங்கள் எதுவுமே
அப்போ அண்ணன் வந்து கீழே குனிஞ்சு என் காலை வந்து இப்படி எடுத்து விட்டாங்க நான் கூட எதுக்கு நம்ம காலை அண்ணன் எழுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தேன் இல்லை தம்பி நம்ம பார்க்குற தொழில் நம்ம பண்டல் போடுறதுக்கு இந்த கயிறத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து நமக்கு வந்து சாமி மாதிரி நான் வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம தொழில் சார்ந்த எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அது பொருளாக இருந்தாலும் சரி அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி மதிக்கணும் அதனால தான் எடுத்து விட்டேன் தப்பாக நினச்சிக்கிறாதீங்கன்னு சொன்னாங்க அன்னைக்கு தான் எனக்கு பழிச்சுன்னு புரிஞ்சிச்சு தொழிலில் வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் மதிக்கணும்னு இங்கே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் பார்த்து மேக்ஸிமம் ஒரு பத்து ப பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் தான் இங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்கிறாங்க என்ன காரணம்னா அது வந்து அவர் அவங்க வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஊழியர்களுடைய குடும்ப நிகழ்வுலையும் ஒரு மனித நேரத்தோடு அவங்க அணுகி இருக்கிறதுனால தான் மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிறாங்க ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சம்பவம் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு என் மகன் ஃபோன் பண்ணி எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்ப முடியலை கர்ப்பப்பை கிட்ட ஒரு கட்டி உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு இங்கே இருக்க டாக்டர் சொல்கிறாங்கன்னு பதறேன் தூக்கத்தில் இருந்த எங்கள் ஆசிரியர் உடனே இந்த பலான ஆஸ்பத்திரி கொண்டு வந்திருப்பா ஆட்டோ அல்லது டாக்ஸியில் வா இங்கேருந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி வர சொல்கிறாங்க நாங்கள் கொண்டு வந்த மனைவியை ஆஸ்பத்திரி வாசலில் ஆசிரியர் இருந்தாங்க ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக முடிகிற வரைக்கும் அங்கேயே தான் இருந்தாங்க நக்கிறது வர்றதுக்கு முன்னாடியே அண்ணன் நல்ல பழக்கம் அப்போ காட்டின அன்பு பாசம் அது தொடர்ந்து நான் இங்கே வந்த பிறகு காட்டிகிட்டு இருக்காங்க என் மேலே மட்டும் இல்லை என் குடும்பத்தார் மேலும் என் பிள்ளைங்கள் மேலும் இன்னும் அந்த அன் அன்பு பாசம் தொடருது தொழிலாளர்களுடைய அனைத்து தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்படுது ஒரு குடும்பத்தின் தலைவர் அப்படிங்கிறதுனால குடும்பத்தின் தலைவர் அப்பா எப்படி செய்கிறாரோ அதே மாதிரி கேட்காமலே எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சு தராங்க இப்போ எனக்கு ஒரு குடும்பத்தில் பிரச்சனைனா அவனுக்கு பிரச்சனை அப்படிலாம் விட மாட்டார் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை முதல்ல அதை பார்ப்பார் அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக வேலை பார்ப்போம் பல்ல முகர்லாம் கேட்பா என்னென்ன நீங்கள்லாம் சுற்றிட்டே இருக்கீங்க குடும்பம்லாம் பார்க்க எனக்கு அண்ணன் இருக்கார் எனக்கு எந்த இங்கே இருந்தாலும் அங்கே எதாவது ஒன்று ஆனாலும் அவர் போய்ட்டு வீட்டை அனுப்பிப்பார் அந்த பழம் எங்களுக்கு இருக்குது நிறையா பேர் குடும்பம் என்னுடைய குடும்பம் உட்பட சொல்லுவாங்க என்ன தான் பிரச்சனை வந்தாலும் அங்கேருந்து மட்டும் வந்துடாத அவருக்கு என்ன அவருக்கு என்ன உண்டானதோ அதுதான் உனக்கு உண்டானது உருத்தான பாசத்தாலையும் பங்கெடுப்பாலையும் இங்கே வேலை செய்கிற அத்தனை பேர் குடும்பங்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரே குடையின் கீழே கொண்டாந்து நக்கீரன் குடும்பமாக்கி விட்டாங்க எந்த ஒரு நல்ல காரியமாக இருந்தாலும் சரி கெட்ட காரியமாக இருந்தாலும் சரி சம உரிமை எடுத்து பங்கு கொண்டு நல் நல்வழி நடத்துவாங்க எங்களோட நிர்வாக இயக்குனர் அண்ணனோட அன்புக்கு எல்லாரும் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறோம் நாங்கள் தொழிலாளர்கள் என்று பாராமல் தன்னுடைய அன்பு சகோதரர்களால் எல்லோரையும் பாவித்து அன்பு க அன்பு கட்டளையிட்டு குடும்பத்தில் ஒரு தர்மா நினைக்கிறார் அதனால தான் வந்து நக்கீரன் குடும்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு டைட்டில் வச்சுருக்காரு அதனால் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உழைப்பாளிங்களை அவர் நல்லா மதிக்கிறார் அதனால் நேரம் தவறாமல் உழைக்கிறாங்க அனைவரும் ஒரே குடும்பத்தில் உறுப்பினர் போல் வேலை பார்த்து ஒரு ஒரு பத்திரிகையிலையும் பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் வேலை பார்த்தவங்கள்லாம் இதுவரை மொத முதலாளியில் பார்த்ததே கிடையாது ஆனால் இங்கே மட்டும்தான் எங்கள் அண்ணனை எப்போ வேணாலும் எப் எந்த நேரத்தில் ஆனாலும் பார்ப்போம் பேசுவோம் எந்த பிரச்சனை ஆனாலும் சொல்லுவோம் பாகுபாடு இல்லாமல் சிறியோர் பெரியோர் பேதம் இல்லாமல் எல்லோரும் நன்றாக உழைத்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த இருபத்தைந்து ஆண்டுகால வெற்றிக்கு காரணம் வாசகன் பத்து ரூபா கொடுத்து அந்த புக்கை வாங்கி படிக்கிறதும் வாசகர் கொடுக்குற சந்தாவும் மட்டுமே வச்சு ஒரு பத்திரிகை இன்றைக்கும் வந்து இத்தனை வழக்குகள் எத்தனை வழக்குகள் இத்தனை டெஃபமேஷன் கேசஸ் கிரிமினல் கேசஸ் இன்னும் சொல்லப்போனால் சட்டசபையில் ஒரு ப்ரொசீடிங் சட்டசபையில் வந்து எனக்கு விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தமிழக சட்டசபைக்கு வந்து ஒரு வழக்கு இத்தனை வழக்குகளையும் தாண்டி மக்களுக்காக ஒரு பத்திரிகை நடந்து கொண்டிருக்கிறது இருபத்தைந்து வருடங்களாக அப்படின்னா அது உண்மையாகவே பாராட்டத்தக்கது ஒவ்வொருத்தரோட தனி மனித ஒழுக்கத்தால் தான் இன்றைக்கு வர இருபத்தைந்து வருடங்களை கடந்து நக்கீரன் ஒரு நல்ல முறையில் ஒரு வெற்றிகரமான பாதையில் எவ்வளவோ சோதனைகள் வந்த பிறகும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது ஒரு நல்ல மனிதர் மூலமாக தான் நமக்கு கடவுளாக ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்கும் நான் உண்மையிலே வந்து அவர் ஒரு காடு மாதிரி தான் நான் நினைப்பேன் அவர் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும் சார் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் இந்த கூட்டு குடும்பம் ஒரு உடல் இந்த உடலில் தங்கி இருக்கிற ஆத்மா அல்லது உயிர் தான் நக்கீரன் நக்கீரனுக்கு அஞ்சு எழுத்து அதே தான் போராட்டத்துக்கு அஞ்சு எழுத்து போராட்டத்தோடு கூட தான் நக்கீரனுக்கு போயிட்டு இருக்குது ரெண்டு எழுத்தில் சொல்லணும்னா தில் எதையாக இருந்தாலும் தப்புன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை ரிஸ்க் எடுத்து வந்துட்டு தப்ப சுட்டி காட்டுறது தான் வந்துட்டு நக்கீரனுடைய வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் சோதனைகளை சாதனை ஆக்கிய நக்கீரன் ஊழியர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுனால வெற்றிக்கு அடிப்படையே காரணம் நக்கீரன் தம்பிகளுக்கு துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கு தந்தவர் எங்கள்
மனித குலத்தின் அவலம் என்பது சிலரின் காட்டுமிராண்டித்தனம் அல்ல பலரின் மௌனம் தனது கால் நூற்றாண்டு கால பயணத்தில் நக்கீரன் எப்போதும் மௌனமாக இருக்க மறுத்தே வந்திருக்கிறது இனியும் மறுக்கும்